പിന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് ചില ചിട്ടകളെ കൊണ്ട് അച്ഛൻ മിലിറ്ററിയിൽ മേജർ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് പട്ടാള ചിട്ടയിൽ എന്നെ വളർത്തിയത് ഞാൻ പഠിച്ച ഊട്ടി സ്കൂളിലും ഡിസിപ്ലിൻ മസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ ജീവിതത്തിലും ആവശ്യമാണെന്നുള്ള എന്റെ വിശ്വാസം അതിൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഹോസ്റ്റലിലും ബോർഡിങ്ങിലും അല്ലായിരുന്നു ജീവിതം അവിടെ ഇതൊക്കെ ആരാ പഠിപ്പിച്ചേരാൻ മാത്രമല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വിലയേറിയ സമയം അടുക്കളയിൽ വെറുതെ പാഴാക്കാനുള്ളതാണോ അതിനൊന്നും ഞാൻ എതിരല്ല സ്ത്രീകളുടെ കഴിവുകൾ വീടിനുള്ളിൽ തളച്ചിടുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ഭാര്യയുടെ കൈകൊണ്ട് വെച്ച് വിളമ്പണെന്നൊക്കെ വാശി പിടിക്കാൻ ഇത് പഴയ കാലമൊന്നും അല്ല വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും തുല്യ പങ്കാണുള്ളൂ എന്ന് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടി മാനസികമായ അടുപ്പമാണ് പ്രധാനം അതുണ്ടാവോ എന്നറിയാതെ ഒരു പുരുഷനുമായി ആജീവനാന്ത കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഭർത്താവിന്റെ പ്രൊഫഷനിൽ ഭാര്യയുടെ സജഷൻസ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും നല്ലതാ പ്രസ്ഥാനവും ജൈതിക മുനിവരപുത്രരായുള്ള കുമാരന്മാരുമായി ക്രമമായ കാലം തീരുന്നു ഇത് പാലോ ഐസ് മുട്ടായിയോ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കാൻ തന്നോട് ഞാൻ പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആളിറങ്ങി വരണ്ടേ സാറേ അതിനല്ലോ കോളിംഗ് ബില്ല് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു മണിയുള്ളപ്പോ ഞാൻ എന്തിനാ സാറേ വല്ലവന്റെ മണി ഇപ്പൊ അടിക്കണം മണി അടി ഞാൻ നിർത്തി തരാം കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് ആർക്കാടാ ഇത്ര അസുഖം വായ്ക്ക് രുചിയായിട്ടൊന്നും ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കത്തില്ലേ സാറായിരുന്നോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ ഫാദറിലായിരിക്കും എന്ന് മാസം ആദ്യം ആയതുകൊണ്ട് ഏത് നിമിഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാമേ വേഗം പാത്രം എടുക്കും സാറേ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വീട് കയറി ഇറങ്ങാനുള്ളതാ പിന്നെ നാളെ മുതൽ എന്റെ പാല് വേണ്ട എത്ര കൊടുക്കണം വെച്ചാൽ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടേ എന്ത് പറ്റി ഇവൻ പാലിൽ കട്ടി കൂട്ടാൻ മണ്ണരയോ പഴുതാരയോ പോലെ വളർത്തുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും അല്ലെന്ന് ഇവനൊരു മാനേഴ്സ് ഇല്ല അതുള്ള ഒരു പാലുകാരനെ തപ്പി പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഒരു ജോലിക്കാരിയെ തപ്പി എന്റെ ക്ഷീണം ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മൂന്ന് നേരം ആഹാരം പുറത്തുനിന്നല്ലേ ഈ ഒരു നേരത്തെ ചായയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്തിനാണ് അടുപ്പ് വത്തിക്കുന്നത് ഇത് എന്നാ അസുഖം സാറെങ്ങനെ ഇയാളുടെ ജോലി സാറേ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ 
അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലി രാജി വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാം നീ എനിക്കൊരു പണി തരുമോ എടാ പാല് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട അതിന് എന്റെ ബോസിനെ വിമർശിക്കാൻ നിന്നാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ബൂത്ത് ഞാൻ പൂട്ടിക്കും എന്തോ അല്ല നാളെ മുതൽ ബൂത്തിൽ നിന്ന് പാല് മേടിച്ചോളാന്ന് പറയായിരുന്നു കൂടുതൽ വിസ്തരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ വേഗം റെഡിയാവാൻ നോക്ക് എട്ട് മണിക്ക് ആ കമലാസനന്റെ വീടിന്റെ കല്ലിടിയില് ഓ ഞാൻ അതങ്ങ് മറന്നു ഇപ്പൊ റെഡിയാവും രാവിലെ ഒരു ചായ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വയറ്റിന്ന് പോകാനും പാടാണ് വയറ്റിന്ന് പോയില്ലേലും വേണ്ടൂല കല്ലിടിയിൽ അറ്റൻഡില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വയറ്റിന് അകത്തോട്ട് വല്ലതും പോണ കാര്യം തതൈവ ഒരുപാട്ടിച്ചിരുന്നു എന്താ സാർ ഇത് മറവിക്കുള്ള മരുന്ന് ഓരോ ഗുളിക വീതം ഒരു മാസം കഴിച്ചാൽ മതി അത് പിന്നെ സാർ ഒരു യൂഷ്വൽ എൻക്വയറി കോൾ മാത്രമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് കോളിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചോളാം വെറുതെ വിളിച്ച് കൊഞ്ചാൻ ഇത് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഒന്നുമല്ലോ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ടോളാന്ന് നാളെ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയാൻ വിളിച്ചതാ എന്നിട്ടാണ് ഒരു യൂഷ്വൽ കോൾ ആയിട്ട് കണക്ക് എഴുതിയത് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ശമ്പളം തരുന്നത് മനസ്സിലായോ ലഡ്ഡു എപ്പോഴായിരുന്നു എട്ട് അമ്പത്തഞ്ച് ഇത് രണ്ടാമത്തല്ലേ എന്റെ അറിവിൽ ആദ്യത്തെ ഇനി വേറെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല കൺഗ്രാചുലേഷൻ ആണോ പെണ്ണോ അത് പൂർത്തിയായാലേ പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ മാസം തികയാതെയാണോ പ്രസവിച്ചത് ആര് പ്രസവിച്ചു എന്നാ കമലാസനെ മുതലാളിയുടെ കെട്ടിടത്തിന് തറക്കല്ലിട്ട കാര്യം പറഞ്ഞതാ എട്ട് അമ്പത്തഞ്ചിന് അത് മേലോട്ട് കെട്ടി വന്നാലേ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഓ അത് ശരി ഞങ്ങൾ കരുതി ഉലകന്നാന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചെന്ന് എന്റെ ആദ്യത്തെ മോൻ എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പ്രസവ വേദന എന്റെ ഭാര്യയും ആശുപത്രി ചെലവിന്റെ ഓർമ്മ ഞാനും ഒന്ന് മറക്കട്ടെ എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം അത് പോരെ മനോഹര തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ചിരിച്ചല്ലോ ഭാമ മാത്രം എന്താ ഹവാല കേസിലെ പ്രതിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ചിരിക്കണമെന്നുണ്ട് ഒരു കോൾ വന്ന കാര്യം പറയാൻ താമസിച്ചേനെ ഓർമ്മക്കുറവിനുള്ള മരുന്നിനെ കുറിച്ച് എന്നാ ഇനി ചിരിച്ചാൽ ചിരി നിർത്താനുള്ള മരുന്നിനെ കുറിച്ച് അത്രേ ഉള്ളോ കോൺക്രീറ്റിന് സിമെന്റിന്റെ റേഷ്യോ തെറ്റിച്ചതിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള മരുന്ന് അദ്ദേഹം എനിക്ക് കുറിച്ച് തന്നത് ഇത്ര നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ആക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ചുമ്മാതല്ല ആമയ്ക്ക് എത്ര രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് അതെല്ലാ മാസവും കൃത്യം ഒന്നാം തീയതി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് എന്നാലേ കൂടുതൽ വർത്തമാനം പറയാ ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്ക് അല്ലാതെ കൂടുതൽ വിപ്ലവം വിളമ്പാൻ നിന്നാലുണ്ടല്ലോ ചൊരച്ചിലുള്ള മരുന്ന് കുറിച്ച് തരും എം ഡി അല്ല ഞാൻ അവനവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മറക്കുകയും ചെയ്യും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമ വിമർശിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വല്ലവന്റെ ചെലവ് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല പറച്ചിൽ കേട്ടാ തോന്നും ഈ പറഞ്ഞ ആൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വിമർശിക്കും എനിക്ക് വിമർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി കണ്ട അണ്ടനും അടകോട്ടിനും ഒക്കെ വിമർശിക്കാൻ അങ്ങനെ മന്ത്രിയാ ഹലോ എന്താ ഇവിടെ ബഹളം സാർ ഇവിടെ ഹോളോ ബ്രിക്കിനാണോ ചുടുകലിനാണോ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ തർക്കം ഹോളോ ബ്രിക്കിനാണെന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചുടുകലിനാണെന്ന് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടിനും അല്ല കരിങ്കലിനാണ് ബലം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ സാറിന്റെ അഭിപ്രായം ക്യാബിനിലേക്ക് വരൂ ഉദാഹരണ സഹിതം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ചോദിക്കാനായിരിക്കും ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന് ഏറ്റവും വലുത് മനസ്സമാധാനമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്തു ഭർത്താവിനെ ക്രൂരമായി വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് അവളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഹിപ്നോട്ടിക് നിത്രയ്ക്ക് വിധേയമായവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനവും കാപട്യം കലർന്ന മനസ്സുകൾക്ക് ഉടമകളാണ് അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് വിവാഹം ചെയ്യും വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന് ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യാറുന്ന പോരെ അയ്യോ അത് പറ്റില്ല ഏത് പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടാലും എനിക്ക് ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ തോന്നും എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത് ഇന്നസെന്റ് ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം മതി വിവാഹം എന്ന് വെക്കണം അത് ഉഗ്രൻ ഐഡിയ ആ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയി എന്താ മഹേഷിന്റെ പ്ലാൻ പുതിയ ആലോചനകളൊന്നും വരുന്നില്ലേ ആലോചനകൾക്കൊന്നും ഒരു കുറവില
വിവാഹ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് രണ്ടുപേർക്കും എന്റെ വകയായി ഒരു വിദഗ്ധോപദേശം ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ആദ്യം ഡോക്ടർ സ്വന്തം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും എന്നിട്ടാവാം മറ്റുള്ളവരുടെ കേസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും കറക്റ്റ് മഹേഷ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇട്ടിച്ചൻ അങ്കിളിനോട് എന്റെ ഭാവി വധുവിനെ ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് എന്നെ ഒന്ന് ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യാമോ ഡോക്ടർ അയ്യോ അത് പറ്റില്ല ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കൊരു മിനിമം ബുദ്ധിയെങ്കിലും വേണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാർ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായി വിദേശത്ത് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ട് പെമ്മക്കളാണ് ഉള്ളത് കുട്ടികൾ വളർന്നതും പഠിച്ചതും എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് മൂത്തവൾ എന്നെപ്പോലെ പരിഷ്കാരപ്രിയല്ല എങ്കിലും അവളൊരു സായിപ്പിനെ കിട്ടി അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് സെറ്റിലായി ഇളയവൾ തിങ്കിങ്ങിലും ഡ്രസ്സിങ്ങിലും ഒക്കെ വളരെ മോഡേണാ മമ്മിയെ പോലല്ലേ യു സെറ്റ് ഫാക്ട് യാമിനിയും അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സായിപ്പിന് വാങ്ങിയത് അവിടെ തന്നെ സെറ്റിലാവും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷേ എന്റെ കണക്കൂട്ടുകൾ അവൾ തെറ്റിച്ചുളഞ്ഞു അവളുടെ ലൈഫ് പാർട്ണർ അവിടെ നിന്നാലും തിരക്കിടില്ല പക്ഷെ സെറ്റിലാവുന്നത് കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും മതി എന്നുള്ള വാശിയിലാണ് അവൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം സാധിച്ചല്ലാതെ പിൻവാങ്ങുന്ന സ്വഭാവക്കാരി അല്ല അവൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ഉള്ള ശീലമാ സ്വന്തം നാടിനോട് കൂറുണ്ടാവുക എന്നത് ഒരു കുറ്റമല്ലോ അതൊരു ക്വാളിറ്റി അല്ലേ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സാറിനെയും പറഞ്ഞില്ല അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ മകളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിച്ചു ഇനി അവിടെ ഒരു വീട് വേണം അതേപ്പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോ എന്റെ പല വെൽവിഷേഴ്സും താങ്കളുടെ പേരാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് താങ്കൾ വളരെ ബിസിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു വീട് കെട്ടിത്തരണം ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച തന്നെ സൈറ്റ് കാണാം പോരെ എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം എന്ത് വില കൊടുത്തു ഇവിടെ എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു വൺ ലാക്ക് പെർസെന്റ് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേഞ്ച് ആ ഏതാണ്ട് അത്രയൊക്കെയായി ഒരു ഏക്കറിൽ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു റിഡക്ഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നന്നായി മഹിയുടെ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഇവിടെ ഒരു വീട് വന്നാൽ സംഗതി കലക്കും ഉലഹന്നാനും മിസ്റ്റർ മഹേഷുമായിട്ട് എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ചക്കരയും ഈച്ചയും പോലെയാ പക്ഷെ ആ ബന്ധം പ്രൊഫഷണൽ ഇല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവിടെ ജോലി തന്നത് കൂടെ തന്നെ താമസിക്കാൻ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചു സ്ഥാപനത്തിന്റെ എം ഡിയും അങ്ങനെയുള്ള ശമ്പളക്കാരനും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നത് പശുവിനെയും ആടിനെയും ഒരു തൊഴുത്തിൽ കെട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ അഭംഗിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്മാറി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് താമസിക്കുമ്പോ അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലേ അയ്യോ മഹേഷ് അവിടെ തനിച്ച അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ഒറ്റ മോന ഓ ഐ സി ഫാമിലി നാട്ടില വൈഫിനെയും കൊണ്ടുവന്ന് നല്ലൊരു വീടെടുത്ത് താമസിക്കാൻ മഹി ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചതാ അവളവിടെ നാട്ടിൽ നിന്നാ മതിയെന്ന് ഞാൻ ശാഠ്യം പിടിച്ചിട്ടാ അതെന്താ അവള് വന്നാലാണ് പ്രോബ്ലം ഈ കണ്ണിനെ കയം കാണിക്കാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ പഴമക്കാർ പറയാറുള്ളത് നാട്ടും പുറത്തായിട്ട് എന്നെ അവളുടെ ചെലവ് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി ഈ നഗരത്തിൽ എങ്ങാനും കൊണ്ടുവന്നാല് അതിനെ പോറ്റണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഓഹരി കുംഭകോണത്തിലും ചെന്ന് പെടേണ്ടി വരും സാർ അത് ശരിയാ ഭാര്യമാർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ എങ്ങനെയുണ്ട് മിസ്റ്റർ മഹേഷ് ആയിട്ട് കൊള്ളാം നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ ഞാൻ റഫ് ഡിസൈൻ കാണിക്കാം ആ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മകളുമായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നന്നായിരിക്കും അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീട് മാത്രമല്ല അവള് ഡ്രോയിങ്ങിലും പെയിന്റിങ്സിലും ഒക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡും ആണ് അവൾക്ക് എന്തൊക്കെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു മകളിനി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടോ വീട് പണി ഉടനെ വേണമെന്ന് സാർ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് മോളി പെയിന്റ് അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ആവശ്യം പ്രമാണിച്ച് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒരു വീട് വാടാക്കി എടുത്തിരിക്കുക ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാം സാർ പോയസ് മഹേ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലിവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ പ്ലിൻസ് ഏരിയയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നിന്റെ സൂപ്പർവൈസൻ വേണ്ട സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസറുടെ ഷൈൻ ചെയ്യലേക്ക് വീട് പണി തുടങ്ങിയിട്ട് മതി പണി തുടങ്ങിയ പിന്നെ സിമെന്റിന്റെ ഇഷ്ടപ്പൊടിയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന മഹി പറയുന്നത് ഷർട്ട്
ിക്കണമെന്ന് <laughs> യാമിനിയുടെ വീടിന്റെ പ്ലാൻ ആയിരിക്കും ആ ഡിസ്കഷന്റെ വിശേഷം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു സ്വന്തം വീടിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും മുൻധാരണയുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഓരോ മുറിയിലെയും പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ പൊസിഷൻ വരെ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നാ പിന്നെ അവൾക്ക് തന്നെ താനങ്ങ് പ്ലാൻ വരച്ചാ പോരാ വിഡ്ഡിത്തം പറയാതെ വിഡ്ഡി അവനവന്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് അവനവന് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ വേണം അല്ലാതെ എല്ലാ ആർക്കിടെക്കിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടാൽ പിന്നെ എല്ലാ വീടും ഒരേപോലെ ഇരിക്കില്ലേ ഷീ ഇസ് വെരി സ്മാർട്ട് ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആ കുട്ടി എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അറിയോ മലയാളത്തിലാണോ അതോ മലയാളത്തിലാണോ അവള് സംസാരിച്ചത് നല്ല ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചത് അല്ല നിന്നെ പോലെ അങ്ങനെയല്ല ഏതായാലും റഫ് ഡിസൈൻ കാണിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഞാൻ കൂടെ വരാം നല്ല മലയാളം കേട്ടിട്ട് നാളെ കുറയായി ഓ അതിയ നിന്നോട് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ വരുമായിരുന്നു നീ അങ്ങോട്ട് വരണ്ട കാലത്ത് സൈറ്റിൽ പോകണല്ലോ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കാ ഇയാൾ ഇത് എന്ത് പ്ലാനാ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആംഗ്ലോ ഫെലിവേഷൻ ഒന്നും ഒട്ടും ശരിയല്ല ഞാനാണെങ്കിൽ ഡയമണ്ട്സ് പോയില്ലേ യാഹമിനിയുടെ ഐഡിയാസും റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഈ പ്ലാൻസിൽ വന്നിട്ടില്ലേ ഷുവർ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് ഇത്ര സൗന്ദര്യം കൈവരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതേ ഇല്ല ഐഡിയ മുഴുവൻ യാമിനിയുടേതാണ് ഞാൻ അതിനൊരു മെഷർമെന്റ് നൽകിയെന്നുള്ളൂ നോ നോ എന്റെ വീട് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് മഹേഷ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഏതാ സെലക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ല മൂന്ന് വീടിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തേനെ എനിക്ക് ഇത് മതി സത്യത്തില് ഈ ഡിസൈനിലും കൺസ്ട്രക്ഷനിലും ഒന്നും അല്ല കാര്യം കാഴ്ചയിൽ എത്ര ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നാലും പത്ത് ലക്ഷമോ പത്ത് കോടിയോ മുടക്കി വീട് പണിതാലും അതിനകത്തുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ ഭാവനയെ കാണുന്നത് പോലെ ചിട്ടയാർന്നതും ആത്മാർത്ഥത നിറഞ്ഞതും ആയാലേ വീടിന് ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറൊരു ഇഷ്ടിയെ കേട്ടല്ലേ യു ആർ റൈറ്റ് മഹിക്കത് വേണോന്ന് യാമിനി മേനല്ലേ അതെ ഞാൻ ഉലഹന്നാൻ ഫാദറിന്റെ പേര് യോഹന്നാൻ ഇവിടത്തെ സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസറാ ഡാഡിയോട് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഡാഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ യാമിനിക്ക് എന്നെ അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് നീ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചില്ലല്ലോ ഈ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുത്തേക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അത് ഞാൻ ഭാമയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഭാമ എന്റെ അടുത്ത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മേ ബി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി നീ പോയി രണ്ട് ചായ കൊണ്ട് ഒരു ഓഫീസ് പോയി ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം മഹേഷിനെ കുറിച്ച് എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം വെരി സ്മാർട്ട് പങ്ച് പ്രൊഫഷണൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മാർക്ക് കൊടുക്കാം മഹേഷിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഉലഹന്നാൻ അയാൾ എന്നെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു മഹേഷ് ഇവനെ കൊണ്ട് നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യിച്ചാൽ എന്താന്ന് അയാൾക്കൊരു ആലോചന നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് അറിയിക്കാന്ന് മഹേഷിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒന്നും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല പരിചയപ്പെട്ടിടത്തോളം പ്രൊസീഡിയ കൊള്ളാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 
എന്താ വിവാഹ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നീ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും മാക്സിമം അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു പുരുഷനെ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്താൻ ഡാരിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ കൊടുക്കാവുന്ന എത്രയോ സായിപ്പന്മാര് അവിടെ എന്റെ പുറകെ നടന്നതാ നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ ഈ പൂരോത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വേണ്ട എന്നാലും ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചെങ്കിലും വേണ്ടേ നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല കല്യാണക്കാര്യം ഇനി മിണ്ടാനും പോണില്ല തീർന്നില്ലേ ചൂടാകാതെ മിസ്റ്റർ മേനോൻ അങ്ങേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മോഹമുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ലേ അറിഞ്ഞത് വരനെന്ന നിലയിൽ ഞാനൊന്ന് മഹേഷിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഗ്രേസ് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ആലോചനടത്താൻ ആലോചിച്ചെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്നു നിന്നോട് ഞാൻ പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിന്റെ സങ്കല്പങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുമെന്നും തോന്നി പൊരുത്തപ്പെടും താല്പര്യമുണ്ട് അതിന് നിന്റെ ഒത്താശയൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നീ മറന്നോ സോറി നിന്റെ നന്മ മാത്രമേ ഞാൻ എന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ വീണ്ടും ഒരു അവിവേകം കാണിച്ചത് ഇനി ഒരിക്കലും നിന്റെ പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സിൽ ഞാൻ ഇടപെടില്ല മേനോനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞോ സാവധാനം പറയാമെന്ന് കരുതി എത്രയായാലും കുറെ ഉയർന്ന ചിന്താഗതിക്കാരല്ലേ അവർക്കതൊരു പ്രശ്നമാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യാമിനിയാണ് മഹേഷിന്റെ ഒരു ഫയൽ എന്റെ മനസ്സിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് പരിഗണന കാത്തുകിടക്കുന്നു കൊറേ എന്തെങ്കിലും എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നേരിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം എപ്പോഴാ സൗകര്യം അത് അതൊരിക്കലും സാങ്ഷൻ ആവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു ഫയലാ തിരിച്ചയച്ചോളൂ എന്താ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഞാൻ വിവാഹിതനാണ് ഐ എം ഓൾറെഡി മാരീഡ് നവദമ്പതികളെ സഹപ്രവർത്തകരെ നമ്മുടെ ബോസ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു കലാഹൃദയത്തിന് ഉടമയായ ശ്രീമതി മൃദുലയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യക്തിയെ കൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാനുണ്ട് മഹേഷിന്റെ ഭാര്യാപിതാവായ ശ്രീ ചിറ്റേടത്ത് മാധവൻ നായർ ഗാന്ധിയൻ പാരമ്പര്യം അണുവിട വിടാതെ ആദർശം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രകൃതി സ്നേഹിയും മധ്യവർജന ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റും തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയനുമായ ശ്രീ മാധവൻ നായർ സ്വന്തം ചർക്കയിൽ സ്വയം നൂൽക്കുന്ന നൂൽ കൊണ്ട് നെയ്യുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ധരിക്കാറുള്ളൂ എന്ന നഗ്നസത്യം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ അഭിമാനമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ജാലിയൻ വാലാബാഗിലെ ദുരന്തം ഒരു ഇരുന്നോളൂ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അന്തസാർന്ന ചിട്ടയും വൃത്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന മഹേഷിന്റെ ജീവിത വീക്ഷണവും മിസിസ് മൃദുല മഹേഷിന്റെ ചിലങ്കയുടെ നൂപുര ധ്വനിയും ചേർന്ന് മഹേഷിന്റെ ഗൃഹത്തിന് ഒരു പുതിയ ക്ലാസിക്കൽ ടച്ച് കൈവരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അടുത്തതായി സുഹൃത്തുക്കളെ ദണ്ഡി യാത്ര ഒരു എല്ലാവരും പോയിട്ട് മതി ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ വകയായ ഒരു സ്നേഹോപഹാരം നവദമ്പതികൾക്ക് നൽകുന്നതിനായി അക്കൗണ്ടന്റ് ശ്രീ മനോഹരനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു
ஸ்ரீமந்தயாமினி அழகிந்த தாய்வரை ஸ்ரீமந்தயாமினி அழகிந்த தாய்வரை ஒரு கூடு கிளிக்கூடு எந்தே மழ முகிலணி கூடு தான் சூரிய தேவன் படி கடந்தால் வெண்ணிலாது இது சேகராஜதாலி போல சீமந்தயாமினியில் அழகிந்த தாழ்வரையில் ஒரு கூடு கிளிக்கூடு எந்தே மழ முகிலணி ഞങ്ങൾക്കിത്തിരിക്കാനുണ്ട് <laughs> പിന്നെ ചില സമയത്ത് എൻ്റെ മോളിലെ പ്രവൃത്തി കണ്ട ഇവള് ചിറ്റയടുത്ത് മാധവൻ നായരുടെ മകള് തന്നെയാണോന്ന് നിനക്കൊരു സംശയം തോന്നിയേക്കാം സംശയിക്കണ്ട അത് അവളുടെ അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തതാ ഈ വാശിയും മുൻഷുണ്ടിയും സ്വൽപ്പം കൂടുതലാ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ലാത്തി പ്രയോഗവും ചൂരൽ പ്രയോഗവും ഒന്നും വേണ്ട ഈ താടിമതി ഒരു തട്ട് കെട്ടിയാ മതി അങ്ങനെയാണ് അവളുടെ അമ്മയുടെ ചുണ്ടി ഞാൻ നിർത്തിയത് അതൊന്നും സാരമില്ല ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ആ പിന്നെ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട ഈ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ എറണാകുളത്ത് മൂന്ന് നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് വേറെയും അല്ല ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം അല്ല എന്നെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷീണം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏ അതില്ല അതൊരു ട്രേഡ് സീക്രട്ടാ മോളെ അച്ഛനിറങ്ങണോ ശരി അച്ഛാ അപ്പൊ ശരി എന്നാ ഓ ഉലഹു അച്ഛനെ ബസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ശരി വേണ്ട 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 എന്റെ പ്രിയതമ നല്ല അസലായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ഈ തീപ്പെട്ടിക്കൂട്ടിലെ ഡാൻസിന് വേണ്ടി എന്തിനാ ഉറപ്പൊഴിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നും അസലായിട്ട് നൃത്തം വെക്കണമെങ്കിലേ ഇതൊക്കെ കണ്ടേ പറ്റൂ ഓ ഇതിന് വലിയ ഗവേഷണത്തിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്റെ ഭാര്യക്ക് നന്നായിട്ട് നൃത്തം അറിയാം അത് ഇടയ്ക്ക് കണ്ട് ആടിക്കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ഭർത്താവിനും കഴിയുക അതിനീ പഠിച്ചൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം മതി വൈദ്യുതി അമൂല്യമാണ് 
അത് പാഴാക്കരുതെന്നാണ് വൈദ്യുത ബോർഡിന്റെ പരസ്യം തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന തിരിണ്ട നാളുകളാണ് എന്തിനാ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് അമൂല്യമാണ് വൈദ്യുതി പാഴാക്കരുത് എനിക്ക് നിന്നോട് അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് കണ്ണ് കാണാ മതി വെളിച്ചം കാത് കേക്കാനേ വെളിച്ചം നിർബന്ധമില്ല ഓ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ എത്ര ശരിയാ ചുണ്ടി മൂക്കത്ത് മാത്രല്ല ബുദ്ധിക്കും ഉണ്ട് ചുണ്ടി കണക്കായി പോയി അതെ ഈ അണിയും മൂണും വിരുന്നു ഒക്കെ മൃദുവിന് ബോറായി തുടങ്ങിയില്ലേ ഏ നല്ല രസല്ലേ ഒന്നും അറിയണ്ട നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും വീട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലേണ്ട താമസം ലഞ്ച് ഡിന്നർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴല്ലേ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് കുറച്ചു കാലം കൂടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാന്നേ എനിക്ക് ശരിക്കും മടുത്തു ഈ നാണം കെട്ട ഏർപ്പാടിന് ഞാനില്ല നാളെ മുതലെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുപ്പിൽ തീ പോകുന്നു ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു പാത്രങ്ങളോ സാധനങ്ങളോ വല്ലതും പോരാത്തുണ്ടെങ്കിൽ പറ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ വാങ്ങാം അതൊക്കെ ജോലിക്കാരി വന്നിട്ട് മതിന്നേ ജോലിക്കാരി ആ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ജോലിക്കാരിയെ നിർത്തുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ചേട്ടനൊന്നും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് മതിയെങ്കിൽ വേണമെന്നില്ല എനിക്ക് ഈ അടുക്കളയിൽ ഏർപ്പാടൊന്നും അറിയത്തില്ല എട്ട് വയസ്സിൽ അമ്മ മരിച്ചേ പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിലും ബോർഡിങ്ങിലും അല്ലായിരുന്നു ജീവിതം അവിടെ ഇതൊക്കെ ആരാ പഠിപ്പിച്ചേരാൻ ഇതിലെന്തോന്ന് ഇത്ര പഠിക്കാൻ ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അരി കഴുകി കുക്കറിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചോറ് റെഡി പിന്നെ മെഴുക്കു വരട്ടി തോരൻ സാമ്പാർ ഓംലറ്റ് ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ മീൻകറിയുടെ കൂട്ടൽപ്പം പ്രയാസമാണെങ്കിലും ഫ്രൈ ഈസിയാ ആദ്യമൊക്കെ ഇത്തിരി ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ശരിയാക്കാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പത്തോ നാനൂറോ കൊടുത്ത നല്ല കൈപ്പുണ്ടുള്ള അടുക്കള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോ നമ്മളെന്തിനാ വെറുതെ രുചി ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് കഴിക്കുന്നേ മാത്രമല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വിലയേറിയ സമയം അടുക്കളയിൽ വെറുതെ പാഴാക്കാനുള്ളതാണോ ആ സമയത്ത് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഡാൻസ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാൽ എന്താന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു പത്ത് കുട്ടികളെ കിട്ടിയാ മാസം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയെങ്കിലും കിട്ടില്ലേ ഇക്കാലത്ത് ഭാര്യ കൂടി അധ്വാനിച്ചാലേ സ്റ്റൈലായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ അതിനൊന്നും ഞാൻ എതിരല്ല സ്ത്രീകളുടെ കഴിവുകൾ വീടിനുള്ളിൽ തളച്ചിടുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല പക്ഷെ ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ വല്ലവരുടെയൊക്കെ സഹായം വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഇത്തിരി കഷ്ടം തന്നെ ചേട്ടൻ പറയുന്നതായിട്ട് അതൊന്നും ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ത് കോപ്പിനടി എന്നാ പിന്നെ നാളെ മുതൽ ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട എന്ന് വെക്കാം നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ നിരാഹാരം ഇരിക്കാം അയ്യോ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആഹാരം കഴിച്ചാൽ മതി എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന് എന്താ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ ഭാര്യയുടെ കൈകൊണ്ട് വെച്ച് വിളമ്പണെന്നൊക്കെ വാശി പിടിക്കാൻ ഇത് പഴയ കാലൊന്നും അല്ല മതി മതി ഒരു ജോലിക്കാരിയെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ ഈ രാത്രി നശിപ്പിക്കണ്ട അച്ഛൻ കൊണ്ടുവരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുവരട്ടെ അതെ പിന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് ചില ചിട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ മിലിറ്ററിയിൽ മേജർ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് പട്ടാള ചിട്ടയിൽ എന്നെ വളർത്തിയത് ഞാൻ പഠിച്ച ഊട്ടി സ്കൂളിലും ഡിസിപ്ലിൻ മസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ ജീവിതത്തിലും ആവശ്യമാണെന്നുള്ള എന്റെ വിശ്വാസം അതിൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഹോ ദൈവം കാത്തു പിന്നെ ഈ വീട് ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വരച്ചതാ ഇതിലെ പെരുമാറ്റവും ജീവിതവും എന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് ഒത്തുവന്നാലേ ഈ വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ സങ്കല്പം യാഥാർത്ഥ്യമാകൂ അതോർത്ത് ചേട്ടൻ വിഷമിക്കണ്ട ഊട്ടിയിലൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു കോണൻ പ്രോഡക്റ്റാ ഡിസിപ്ലിൻ ഒക്കെ അവിടെ മസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛന്റെ കാര്യം ഒരു പട്ടാളക്കാരനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള ആളൊരു ഗാന്ധിയൻ അത് മറക്കണ്ട ഓ രോഷം കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല ഉലഹു പ്രസംഗിച്ച് നീ കേട്ടില്ലേ നിന്റെ നൃത്ത ചൂടുകളുടെ താളവും സൗന്ദര്യവും ഈ വീടിന്റെ ചലനങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ടാവണമെന്ന് അപ്പോ ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് നടക്കുന്നത് പോലും ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിച്ചോട്ട് വേണമല്ലേ എനിക്ക് മണി അഞ്ചു കഴിഞ്ഞു പോണം കൊയിലാണ്ടിക്ക് രാവിലെ എണീച്ച് എക്സൈസ് ചെയ്യണം എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വാ പോവാ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും തുല്യ പങ്കാണുള്ളൂ എന്ന് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടടി വായ എനിക്ക് ഓടാം ഓടാന വ്യായാമത്തിന് ശരീര സൗന്ദര്
മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെന്നേ എന്നാ ഉടനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കല്ലേ ഇല്ല ഭാര്യ വന്നില്ലേ കൂടെ ഓടാൻ ഭാര്യ നിന്റെ അമ്മയുടെ രാവിലെ എണീറ്റാൽ ഉടനെ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചൊക്കെ മറന്നോ എന്ത് ഫ്ലവർ വേഴ്സിലെ വാടിയ പൂ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് വെച്ചില്ല തലയന്ത പത്രം മാറ്റിയിട്ടില്ല അന്നന്നത്തെ പത്രവും മാഗസിനും മാത്രമേ ടീ പോയി കാണാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കാലം ചേട്ടനല്ലേ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നാ പോരെ അത് പറ്റില്ല വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മുറ്റവും സ്വീകരണ മുറിയും കണ്ടാൽ അറിയാം ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീയുടെ സ്വഭാവം ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ട അടുത്ത് ഇരിക്കാവൂ അതും ദിവസവും പൊടി തട്ടി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കണം ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പറയിപ്പിക്കാതെ അറിഞ്ഞു ചെയ്തൂടെ ഓട്ടം വന്നാൽ ഉടനെ പത്രവായന ആ നേരത്തിനുള്ളിൽ വിയർപ്പാറും അത് കഴിഞ്ഞ കുളി അതാണ് എന്റെ രീതി എനിക്ക് പത്രം കിട്ടണം മൃദുലെ നീ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലെങ്ങനെ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോണ്ടേ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കല്ലേ സൗര്യം പോലെ ഇത് വായിക്കല്ലോ വാർത്ത ചൂടോടെ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു വെള്ളം ആറിയ കഞ്ഞി പഴം കഞ്ഞിന്നല്ലേ ഇതാർക്ക് വേണം കാർഷിക വാർത്തയും പരസ്യം അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്താ ഉള്ളത് ഇരുന്ന് വായിക്കി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താകാൻ അവള് വരച്ച വരെ കൂടി അവള് പോകൂ നാളെ മുതൽ ഒരു പത്രം കൂടി ഇടാൻ പറ അതെ നടക്കൂ അതെ തുടക്കത്തിലെ ഇങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളാൻ തുടങ്ങിയാലേ സംഗതി ആകെ താറുമാറാകും പുരുഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴിയെ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവരണം അതാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം അതിന് അവള് വഴങ്ങും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ശീലത്തിൽ നിന്നും വന്നതല്ലേ നിന്റെ ശീലങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒരു ചെടി തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറിച്ചു നട്ടാൽ വേര് പിടിച്ച് പച്ച പിടിക്കാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിയാവൂല്ലേ ശരിയാവാതെ എവിടെ പോവാനാ കം അപ്പോഴും പെട്ടിയുണ്ട് എത്തിയോ മണി ഒന്നായിട്ടും കാണാഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കായിരുന്നു കൈ കഴുകിക്കോളൂ ഊണ് റെഡി ഊണ് വെച്ചോ പതിവ് പോലെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഷോപ്പിലേക്ക് ഓടാൻ തയ്യാറായി വരികയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം അതിന്റേതായ സമയമാവുമ്പോ ശരിയാവുന്ന് സംഗതിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ചിട്ടകളും ശീലങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് താൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരുമെന്ന് ഒരു പേടിയും വേണ്ട ഏത് സാഹചര്യമായിട്ടും പൊരുത്തപ്പെടാൻ എനിക്ക് പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കുന്നു മാത്രം അപ്പൊ ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നെ ചൂടാക്കാനായിരുന്നു അല്ലേ ചേട്ടൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞോളൂ നാളെ മുതൽ അതൊക്കെ റെഡി ആയിരിക്കും പറയട്ടെ പറയന്നേ മെഴുക്കുവരട്ടിയുടെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാടൻ പയറ് വെണ്ടയ്ക്ക കൂർക്ക അമരയ്ക്ക ബീൻസ് പാവയ്ക്ക പയറ് തീയല് വഴുതനങ്ങ തീയല് തേങ്ങാ ചമ്പന്തി മതി മതി എനി കഴിച്ചാട്ടെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഞാൻ അവളോട് പറയാം അവളോ ആര് സത്യമാമേ എന്തോ ഇതാ അവിടുത്തെ സാറ് അച്ഛനൊരു കാര്യേറ്റ ഏറ്റതാ ചോറി കല്ലുണ്ട് നോക്കിയിടണം ഒന്നിനും രുചിയില്ല എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നിയില്ല കഴിക്കുന്നേ ചേട്ടന്റെ നാക്ക് എനിക്ക് വലിയ പരിചയമല്ലല്ലോ ചേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോ ശരിയാവുന്നു നമ്മുടെ രീതിയായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരണം അത്രേ വേണ്ടൂ രുചി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെട്ടിവിടുങ്ങണ കണ്ടില്ലേ എന്നാ വെള്ളം കുടിക്കേ അല്ല തേക്കിയായിരുന്നോ എന്നോടെന്താ പറയാഞ്ഞത് നിനക്ക് അവിടെ സീരിയൽ കണ്ടേ പിന്നെ അത് മിസ്സാക്കാൻ പറ്റുവോ നാളെ പുറത്തോട്ടിറങ്ങാൻ തേച്ചതൊന്നുമില്ല ഇതും കൂടെ ഒന്ന് തേച്ചേരേ മോളവിടെ നിന്നേ എന്റെ അച്ഛൻ യാത്ര പോകുമ്പോ യാത്രയുടെ ടെൻഷനെ അറിയാറില്ല എത്ര ദിവസത്തേക്കുള്ള യാത്രയാണ് എത്ര ജോഡി ഡ്രസ്സ് വേണം പിന്നെ ബ്രഷ് എണ്ണ സോപ്പ് ചീപ്പ് എന്ന് വേണ്ട ഇതൊക്കെ അമ്മ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു വെച്ച് പെട്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കും അത് കണ്ടാ ഞാൻ വളർന്നത് അയ്യോ എന്റെ അച്ഛൻ നേരെ തിരിച്ച എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു വക ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എല്ലാം സ്വയം ചെയ്യണം ഗാന്ധിയനല്ലേ സ്വാശ്രയ ശീലം 
എന്തെങ്കിലും പറയാനൊക്കെ സീരിയല് തീരും വേഗം ചെല്ല് ശരിയാ പെട്ടിയിലല്ലേ എടുത്തു വെച്ചില്ലേ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ രാവിലെ എപ്പോഴാ പോവേണ്ടത് ആറു മണിക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നും ഉറക്കൊടിക്കണ്ട കിടന്നു ഞാൻ ഒരാഴ്ച മാറിയേക്കുന്നില്ല നിനക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ലേ അത് പിന്നെ കാണാതിരിക്കോ എന്ന് വെച്ച് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് നിലവിളിച്ച് നടക്കാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല പിന്നെ ഇന്ന് നരേന്ദ്രന്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി വെച്ച് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് വിശേഷം വലുത് കൊണ്ടോന്ന് ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയേണ്ടത് അതാണല്ലോ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നേ ഇല്ലെന്ന് ചേട്ടന് പറയായിരുന്നില്ലേ മൂന്ന് വർഷോ മൃദു എന്ത് വിഡ്ഢിത്തായി പറയുന്നു എന്ത് വിഡ്ഢിത്തം ഏ ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരാശരി ആയുസ് അമ്പതോ അമ്പത്തഞ്ചോ വയസ്സാ എനിക്കേ ഇപ്പൊ തന്നെ വയസ്സ് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായാലേ നമ്മുടെ കാറ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവന് പ്രായപൂർത്തിയാകും മാത്രോ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും സ്കൂൾ അഡ്മിഷനും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ വലിയ പ്രശ്നമായി വരികയല്ലേ കൂട്ടാ അപ്പൊ വീടിന്റെ പ്ലാന് മാത്രമല്ല ജീവിതവും വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയ്ക്ക് കണക്കൂട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എത്രയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താലും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിധിയുണ്ട് പ്രസവത്തോടെ ചില സ്ത്രീകൾ മരിക്കാറില്ലേ ഓ അതാണോ കാര്യം അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല കാൽക്കുലേഷൻസിലൊന്നും വലിയ അർത്ഥം ഇല്ലെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്തായാലും മാരീഡ് ലൈഫ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് മതി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു എനിക്കവിടെ പ്രാന്തളകി തുടങ്ങി മുമ്പിൽ ഒന്ന് കിടക്കുകയും ചെയ്യും മനുഷ്യനോട് തൊടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനോട്ട് അതേ എന്താ ഒന്നുമില്ല ഉറങ്ങിക്കോളാൻ ചേട്ടൻ ഇറങ്ങാറായോ ആ ഇറങ്ങായി എന്നാ ലൈറ്റ് കെടുത്തിക്കോട്ടെ മണി ആറ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉറങ്ങാൻ പോവാണോ താമസിച്ചല്ലേ കിടന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഉറങ്ങട്ടെ സാറ് ഇറങ്ങിയാണോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചായ ഇട്ട് തരാം ചായ കാപ്പി ഒന്നും വേണ്ട ആദ്യം ചൂലും കൊണ്ട് പോ അവൾക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ഞാൻ കിടന്നോളം പറഞ്ഞു പോട്ടെ സമയായി അച്ഛനെ അവർക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ആവേശം ഉണർത്തുന്ന സംസാരം ഞാൻ കേട്ടു ആരാ അവര് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവരാ മഹിളാ സമാജത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ പരിചയപ്പെടണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധം മഹേഷ് ടൂർ പോയിരിക്കുന്നു കൊണ്ട് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവൻ പ്രത്യേകം നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്നതെന്ന് നീ അവരെ ധരിപ്പിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബകാര്യം തന്നെ അവരെ അറിയിക്കുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരുമോന്റെ വീട്ടിൽ വലിഞ്ഞു കയറി കിടക്കുകയാണെന്നല്ലേ അവര് വിചാരിക്കുക വിചാരിച്ചാൽ എന്താ എന്താന്നോ ഞാനൊരു ഗാന്ധിയനല്ലേ മോളെ ഒരു ഗാന്ധിയൻ അധികം ദിവസവും ആരുടെയും ഔദാര്യം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മഹാത്മജി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് നീ മറന്നു മോളെ ആദർശം പറയാണ്ട് ആ തൊപ്പി കൂരി വെച്ചിട്ട് അച്ഛനൊന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് വന്നേ അപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയിലെ കാര്യം മറക്കല്ലേ ആ വരട്ടെ എന്താ മഹിളാ മണികൾ പതിവില്ലാതെ ഇവിടെ പതിവില്ലാത്തതല്ലോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് സാറ് കാണാഞ്ഞിട്ടാ വരട്ടെ ഇനി നോക്കണ്ട മോങ്ങാനിരുന്ന പട്ടിയുടെ വലയിൽ തേങ്ങാ വീണത് തന്നെ ഉലഹനാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല സ്വന്തം വീട്ടിലെ വല കൈയ്യത്തി അടിക്കത്തില്ല സമൂഹത്തിലെ മാറാലെ അടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക സമൂഹത്തിലെ മാറാലെ അടിച്ചിട്ട് സൗകര്യമായിട്ട് വീട്ടിലെ മാറാലെ അടിച്ചാ എന്താ കുഴപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സമൂഹം വൃത്തിയായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും വീട് ഭാർഗവി നിലയം പോലെ ആവും ഇല്ലേ മൃതിലയുടെ അച്ഛ അതെ 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 താൻ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് തോന്നണു 
എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും മഹിയുടെ അമ്മായിയച്ച ഓരോ വീട് നന്നായ മതി നാട് താനെ നന്നായിക്കോളും ആ അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവര് അവരവരുടെ വീട് നന്നാക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലല്ലേ വളരെ ശരിയാ തുറന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നും തോന്നരുത് ഈ മദ്യവർജനം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് സാറിന് എന്ത് കിട്ടും വെള്ളമടി നടക്കും മദ്യ വ്യവസായികൾ സംഘടനയ്ക്ക് തരുന്ന സംഭാവന കൊണ്ട് യാത്രാ ചെലവും വെള്ളമടിയും നടക്കും നാരങ്ങ വെള്ളം മദ്യവർജന സമിതിക്ക് മദ്യ വ്യവസായികളാണോ സംഭാവന വരുന്നത് പിന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഓരോ സമരങ്ങളും ജാഥകളും സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിളിക്കുന്ന മുദ്രവാക്യങ്ങളിൽ എത്ര തവണയാ മദ്യം മദ്യം എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് മദ്യത്തിന് ഇതിൽ പരം ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടാനുണ്ടോ ശരിയാ അതിന് അവർ സംഭാവന തന്നേ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ തുറന്നു പറയണം സാർ ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തുള്ളി മദ്യം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു തുള്ളി കഴിച്ച എന്തെങ്കിലും ആവൂടാ കഴുതേ ഒന്നര കുപ്പി വരെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ അകത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് മദ്യത്തിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള ആവേശം അന്നാണ് എനിക്കുണ്ടായത് ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് തോന്നിയ ആവേശം സത്യത്തിൽ എനിക്ക് പില്ല അത് സാർ ഇപ്പൊ കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടാ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് രണ്ട് പെഗ് വീശണം അനാവശ്യം പുലമ്പരുത് കുടിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പെഗിൽ തീരത്തില്ല കുപ്പിയിലേ നിക്കൂ ഇന്നത്തെ വിലയ്ക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് താങ്ങാൻ പറ്റുമോ വാസ്തവം പുതിയ മിനിസ്റ്റർ വന്നിട്ടും വിലയിൽ കുറവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ പിന്നെ സാർ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ കമ്പനി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ മഹേഷ് പോയത് അതാ ഞാൻ വന്നത് എന്ത് അതെ നേരെ ഇത്രയല്ലേ ആയുള്ളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങണോ എന്ത് പകലെങ്കിലും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിച്ച അതിനും സമ്മതിക്കില്ല സോഡ നിർബന്ധം ഉണ്ടാവോ ആവോ മോളെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തേ പച്ചക്കറിക്കാരി വന്നിട്ട് ഞാൻ സാധനം മേടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ അപ്പുറത്തെ മാലതി ചേച്ചി വന്നത് അവരുടെ മോന് എൻട്രൻസ് കിട്ടിയില്ല ഇനി ബാംഗ്ലൂരും മറ്റോ കൊണ്ട് ചേർക്കാൻ പോവാത്രേ വേറെ എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങളാ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് അവരുമായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന സമയം പോണത് അറിയേയില്ല സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാനിതിവിടെ വെച്ചു ഇപ്പഴത്തേക്കാം ദേ ഇതൊന്നും എടുത്തോണ്ട് പോയേ ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ ഫാൻ ഫുൾ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുക പച്ചക്കറിക്ക് കാറ്റ് കൊള്ളിക്കണം മാലതി ചേച്ചി പറഞ്ഞു അയ്യോ കറണ്ട് വന്നോ മാലതി ചേച്ചിയായിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ പോയതാ ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ചോ ദേ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അടുക്കള വെച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോകത്തില്ലേ ഇതേതാ ഈ പുതിയ സാധനം മറ്റവളെ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഒരു വൃത്തി മനയില്ലെന്നേ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല മഹിളാ സമാജത്തിലെ രേണു ചേച്ചി ഏർപ്പാടാക്കി തന്നതാ ഞാൻ പോയ ദിവസങ്ങളിൽ മുഴുവൻ പത്രം ഇതിന് പുറത്തുണ്ടല്ലോ വന്നി ഉടനെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞതാ ചേട്ടന് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു വഴിയാണെന്നേ ആ വന്ന കാലം നിൽക്കാതെ ചേട്ടൻ ഡ്രസ്സ് മാറാൻ നോക്ക് ഒരുക്കാ <laughs> 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 ചേട്ടന്റെ <laughs> 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 
ഇണക്കവും പിണക്കവും ഒക്കെ മഹാത്മജിയുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ മഹാത്മജിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടോയ്ലറ്റ് വൃത്തിയാക്കാൻ കസ്തൂർബയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് വിസമ്മതിച്ചു അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തേ സ്വയം ചൂലും പക്കറ്റും എടുത്ത് ആ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇവിടെ മാലിന്യം ചിലരുടെയൊക്കെ മനസ്സിലാ ഊവോ മനസ്സ് വൃത്തികേടായാലേ ശരിയാക്കാൻ കൂട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ ഗോൺസാൽവസ് ഊവോ ഊവ് അപ്പൊ അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ചേട്ടൻ കഴിക്കി എന്തും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇക്കാലത്ത് ആളെ കിട്ടും പക്ഷേ വൃത്തികേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് വേറൊന്നുമില്ലേ എന്താ ഇതൊന്നും പോരെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ട അച്ഛൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് മരുമോൻ ഇഷ്ടമല്ല മരുമോൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് അച്ഛനും ഇഷ്ടമല്ല ഇവിടെ രണ്ടടുക്കള വേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ മോളെ ആർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ജോലിക്കാരിക്ക് അല്ലാതെ എന്റെ ഭാര്യ കൈ ഇണങ്ങി ഒരു പാത്രം എടുക്കുന്ന പ്രശ്നം ഒരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കല്ലേ എന്നിട്ട് ഞാനൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഓ കാണുന്നില്ലെങ്കിലേ അത് കണക്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഉള്ളത് പറയുമ്പോ പിണങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല അലമാരി കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇന്നൊരു തുണി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ അടിക്കി പറക്കി വെച്ചൂട് എന്റെ മുറത്തില് എന്ത് ചെയ്താലും കണക്കില്ലല്ലോ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇച്ചിരി മാറിയിരുന്നു വെച്ച് എന്താ കുഴപ്പം കൃത്യമായിട്ട് അടിക്കി പെറുക്കി വെക്കാൻ ഇത് ജോലിക്കടയൊന്നും അല്ലല്ലോ അച്ചടക്കമില്ലാതെ വളർന്നവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും സ്കെയില് വെച്ച് അളന്ന് കുറച്ച് മാറി ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ വരച്ചു വെക്കുന്ന പോലെ അതേ മേഷന്മാരെ തന്നെ കെട്ടിടം കെട്ടണമെന്ന് ജോലിക്കാരോട് പറയാം പക്ഷെ ലൈഫ് അങ്ങനെ വേണമെന്ന് ശാഠ്യം പിടിക്കരുത് പിന്നെ ലൈഫ് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് നീ പറയുന്നത് അതാ അതിന്റെ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം പോണത് പെരുവഴിയിലേക്കാണെങ്കിലോ അതാണ് വിധി എന്ന് കരുതണം മനുഷ്യന്റെ തെറ്റുകളും കഴിവില്ലായ്മകളും വിധിയുടെ പുറത്ത് കെട്ടിവെച്ച് പിന്മാറാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആകണം ആകും എന്നാലും എനിക്കൊന്ന് കാണണല്ലോ കാണാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ആരാണ് എന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്താണ് ഇത് കൊരിക്കല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തിനൊരു കുറ്റപ്പെടുത്തല് കേട്ട് കേട്ട് എനിക്ക് മടുത്തു ഓ ഒരു വീടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യക്ക് ചില കടമകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നീ മറക്കുന്നു ഭാര്യയുടെ ഏത് കടമ ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് ഫർണിച്ചർ സ്ഥാനം തെറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണോ ഭാര്യയുടെ കടമ അതോ അന്നന്നത്തെ പത്രം എടുത്ത് മാറ്റുന്നതോ അതോ ടി വിയിൽ പൊടി തുടങ്ങുന്നതോ അതോ ഒരു ഭാര്യയുടെ കടമപ്പെടും സ്വന്തം വീടിനെയും ഭർത്താവിനെയും ഒരുപോലെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നവളാണ് ഭാര്യ എന്നാലേ അങ്ങനെ ഒരു എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുവാ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് ഒന്നും ശീലമില്ല പിന്നെ നീ എന്തോന്നിന് ആടി ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നല്ലേ ഈ സപ്രമഞ്ചത്തിൽ കയറി കിടക്കാനോ ആര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കിടക്കണമെന്ന് എനിക്ക് താഴെ കിടന്നാലും ഉറക്കം വരും സ്വാരസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട ഫാമിലി ലൈഫിന്റെ ഏഴ് അയൽവക്ത് വരാൻ പോലും അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ ചിട്ടയും ദിനചര്യവും ആകെ തകിടം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഞാൻ അവളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇല്ല സെറ്റിയിലൊക്കെ അവർ സ്ഥാനം തെറ്റി കിടക്കുന്നതും ബെഡ്റൂമിലിരിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ വെക്കുന്നതും ഫർണിച്ചറുകളുടെ സാനചല്ലവും ഒക്കെ അവൾ നിസ്സാരമായി കണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഭാര്യയുടെ കൈകൊണ്ട് പാചകം ചെയ്ത് അവൾ വെച്ച് വിളമ്പിത്തിരുന്ന ആഹാരം കഴിക്കാൻ കൊതിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് ജോലിക്കാർ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വെച്ചിരുന്ന ആഹാരം വലിച്ചു വാരി തിന്നേണ്ട ഗതികേടാ ഉണ്ടായത് ചായയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ മൃതലെ ജോലിക്കാരിയെ കുറ്റം പറയുന്നതല്ലാതെ ചായ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ചായ ഉണ്ടാക്കി തരാനോ എന്തിന് അടുക്കളെ കയറാൻ പോലും അവള് കൂട്ടാക്കിയില്ല അന്ന് രാത്രി പിണങ്ങിയതിനു ശേഷം അതൊരു മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത് മാറ്റി ഒരുതരം കീഴടങ്ങല് എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ മനസ്സിൽ എവിടെയോ ഒരു കരട് അവശേഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ പരം ജോലിക്കാരികൾ വന്നുപോയി മുഴുവൻ സമയം നിൽക്കുന്ന ഒരു ജോലിക്കാരിയെ കിട്ടുകയെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കാലത്ത് കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ കഷ്ടവാ സർവൻറ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലാതെ അവൾ തന്നെ അടുക്കളെ കയറി എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടി ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ അവൾക്ക് തന്നെ മടുത്തു ഇനി ആരെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ
ഏതോ ഓടനാവട്ടോ എന്നോ ഒലവക്കോടെന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും എപ്പോഴും എപ്പോഴും വീട്ടിൽ പോണെന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ ശമ്പളം ചോദിച്ചത് കുറച്ച് കൂടുതലാ എത്രയാ അറുന്നൂറ് എന്നിട്ട് നീ എന്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടു വിട്ടില്ല നിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൈവിട്ട് പോയാ പിന്നെ കിട്ടാൻ പാടല്ലേ രണ്ടു മാസം അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് കൊള്ളാങ്കി അറുന്നൂറ് കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവള് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് എന്നോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കാനില്ലേ ഇന്ന് മുഴുവൻ ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തതാ അപ്പോഴൊക്കെ എൻഗേജ്ഡ് ആ ബ്രോക്കർ കാണിക്കി പോവാൻ ധൃതിയും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം അയാൾ കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് രാഗിണി ചേച്ചി വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അത് കുറവാണെന്ന അവരുടെ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കൊടുത്തു ചായ കുടിച്ചിട്ടാണോ വന്നത് എന്നാ മേടിച്ചു കൂടി കടുപ്പം കൂടിയാവോ ഇല്ല ഇത്രയും വേണം ചായ നന്നായിണ്ട് അസലായിട്ടുണ്ട് അമ്മ മരിച്ചേ പിന്നെ ഇത്ര രുചിയുള്ളൊരു പയർതിയിൽ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടേയില്ല സമാധാനായി ഇനി ഇവളെ പറ്റിയും ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പരാതി പറയുന്നുള്ള പേടിയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല കൈപുണ്യാ കുറച്ചു നാളെങ്കിലും നിന്നാ മതിയായിരുന്നു എന്താ നിക്കില്ലേ വീട്ടിൽ പ്രാരാബ്ദം കഷ്ടപ്പാടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതാതെ അറിഞ്ഞ നൂറ് പേരുണ്ടാവും കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോവാൻ എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും ഒന്നും ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പഞ്ഞവും ഇല്ല വീട്ടു ജോലിക്കാർക്കാ പഞ്ഞം അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ തുറമുഖം കാട്ടി ഓടിക്കാതിരുന്നാ മതി നല്ല കൈപുണ്യം വൃത്തിയാക്കണേ ഞാൻ എന്താ തുറമുഖം കാണിക്കുന്നത് തീയല് ഇഷ്ടായും തോന്നണു കുറച്ചുകൂടി വിളമ്പട്ടെ തീയല് മാത്രല്ല എല്ലാ കറികളും അസലായിട്ടുണ്ട് വിളമ്പിക്കോളൂ മതി കുറച്ചുകൂടി കഴിക്കുന്നേ മതി ദേ നാളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇഡ്ഡലിയും തേങ്ങാച്ചമ്മന്തിയും പോരെ മതി അല്ല കിടക്കുന്നില്ലേ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ ഇത്തിരി കൂടി പണിയുണ്ട് ഓഫീസിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന പോരെ വീട്ടിലും വേണോ വരപ്പ് ഓഫീസിൽ ഡിസ്കഷൻ മറ്റുമല്ലേ നടക്കൂ ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ ഇത്തിരി സ്വസ്ഥതയുണ്ട് ദേ നീ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഈ പ്ലാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതൊന്നും കണ്ടേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല വീട് കണ്ടിട്ട് വേണേ പറയാം കൊള്ളാവോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആർക്കാ പറ്റാത്തത് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഭർത്താവിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ഭാര്യയുടെ സജഷൻസ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും നല്ലതാ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ ചേട്ടൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ മതി രാത്രി ഇരുട്ടിയിരിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കടിഞ്ചായും മറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അല്പം കിട്ടിയ തരക്കേടില്ല വീടിന്റെ പ്ലാൻ അല്ലേ വരയ്ക്കണത് ഞാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ ചേച്ചി അതിനെന്താ നോക്കിക്കോ അപ്പോ ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് വരുമല്ലേ എന്നാലും കൊഴപ്പില്ല നല്ല ഫാഷനാ ആ ഇതുപോലെ ഒരു വീട് നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ നോക്കുവോ കടഞ്ചായി ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാ ഇവക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊഴപ്പുണ്ടോ കൊഴപ്പോ അവള് മിടിക്കിയ അയ്യോ വേണ്ട ഞാൻ പൂവെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ചേച്ചി പറയണ കേട്ടു ചെറിയ തൊണ്ടയടപ്പുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുടിച്ചാ മതി പത്രം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം റെഡിയാക്കാം ചേച്ചി എണീറ്റോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചായ കൊണ്ടുവരാവേ നീ എന്റെ ചിട്ടകളെ പറ്റി അവളോട് പറഞ്ഞോ ആ പറഞ്ഞു ചുമ്മാതല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച നല്ല ജോലിക്കാരികളെ കിട്ടുന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റേ പത്രം വന്നില്ലേ ഇതായിരിക്കുന്നു എന്നാ പിന്നെ അത് വായിച്ചാ പോരെ നമ്മുടെ ദാമോദരൻ മേസ്ത്രി ദാമോദരൻ മേസ്ത്രി സേവ്യർ സാറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയുടെ കോൺക്രീറ്റ് പണിയിലായിരുന്നല്ലോ പണി കഴിഞ്ഞു എപ്പോ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ബന്ധുക്കളേക്ക് വിവരം അറിയിച്ചോ എന്തിന് മേസ്ത്രി എവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുണ്ട് അടുത്ത കോൺക്രീറ്റ് പണി എവിടെയാണെന്ന് സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഞാൻ പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കരുത് ഒരു അർജൻ മാറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് കൂടി പറഞ്ഞു അതിന് പേടിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ പോട്ടെ പുതിയ ജോലിക്കാരി എങ്ങനെയുണ്ട് 
ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒരുവിധം സോൾവ് ആയി കാണൂല്ലേ ദാമോരം മേസ്തിരിയോട് ഞാൻ എന്ത് പറയണം പോയി തൂങ്ങി ചാവും പറഞ്ഞാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം അയാൾ കേക്കുമെന്ന് അറിയില്ല അവസാനം എന്നെ ഒന്നും പറയരുത് അപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വരും അതിനു മുമ്പ് പണി കഴിഞ്ഞിരിക്കണം യാത്രക്കുള്ള ഒന്നും എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷോ കഴിയുമ്പോ മണി പത്ത് കഴിയും ഓണോ മൃദു പിന്നെ എന്നെ എന്തിനാ കെട്ടിയൊരുക്കിയത് യാത്ര ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നില്ലേ പരിസര ബോധമില്ല സംസാരിക്കുന്നതിനോട് പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയൺബോക്സ് ഒന്ന് കുത്തിവെക്ക് ഇനി തേപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴാണോ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ഷോ ഒന്ന് തഞ്ചപ്പെട് കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് സിനിമയ്ക്ക് പോയതിന് ഇത്രയും പീഡനം വേണോ ആ സിനിമ ഇന്ന് തന്നെ കാണും നിനക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇത്ര നിർബന്ധം ഈ ആഴ്ച റിലീസ് ആയ പടമല്ലേ ടൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് സമാധാനമായിട്ട് കണ്ടാൽ പോരായിരുന്നോ ഓ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാ പെട്ടിയിൽ ഇനി എന്താ വെക്കേണ്ടത് നോക്കിയട്ടെ എല്ലാം ഉണ്ട് കണ്ട് പഠിക്കടി പെണ്ണുങ്ങളായി അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് പെരുമാറണം സാറ് പുറപ്പെടാൻ നേരായി ഒരു ദൂരയാത്ര പോകേണ്ടതാ ദുശകന ഉണ്ടാക്കാൻ അകത്ത് കയറിയിരിക്കെ അയ്യോ ഒന്ന് നിക്കണേ കാലി കൊടായിട്ട് ഒരുത്തി വരുന്നു അവക്ക് വരാൻ കണ്ടൊരു നേരം ചേച്ചി ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരുവോ ഒന്ന് ഇവിടെ നിക്കണേ ഒന്ന് ഇനി പൊയ്ക്കോളൂ ചെന്നാൽ ഉടനെ വിളിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി വിഷമിക്കും
ഇതിനാണ് അവക്കാണോ ഈ വീട്ടിൽ സ്ഥാനം അതെനിക്ക് ഇന്നറിയണം അതിലെന്താ അത്ര സംശയം നിനക്ക് തന്നെ പിന്നെല്ലാം ഡാർക്ക എന്നെ അങ്ങനെ മണ്ടിയാക്കാന്ന് കരുതണ്ട ഞാനൊന്നും കാണുന്നില്ലെന്ന വിചാരം നീ എന്ത് കണ്ടെന്നാ എന്തോ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട നീ അവളോട് പെരുമാറുന്നത് ഇവിടത്തെ ശീലങ്ങളുമായിട്ട് ഇണങ്ങി കിട്ടി ഒരുത്തിയ അവളും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വേലക്കാരി തപ്പി അടക്കാൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല ഇവിടത്തെ ശീലങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ ശീലങ്ങളായിട്ട് ഇണങ്ങിയതാണെന്ന് പറ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ പലരും നിന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഒക്കെ മോത്ത് നോക്കാനോ എന്തെങ്കിലും രണ്ടക്ഷരം പറയാനോ നിങ്ങൾക്ക് വിമിഷ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവളോട് മാത്രം എന്താ കുഴഞ്ഞാട്ടം ഒന്ന് പതുക്കെ ഇനി നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് അതും പറയണ്ട കേക്കട്ടെ ആർക്കിടെക്ട് മഹേശ്വരൻ വേറെ ഒരു വൃത്തി കെട്ട മുഖം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് നാലാൾ അറിയട്ടെ തെറ്റിന്റേതാ ചെറുപ്പക്കാരികളായ ജോലിക്കാരെ വീട്ടു ജോലിക്ക് നിർത്തരുതെന്ന് രാഗിണി ചേച്ചിയോട് അന്നേ പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിന് വിശ്വാസമാണെന്ന് ഞാൻ അവരോട് വീം വിളക്കി എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ലേ എന്ത് ശരിയായെന്ന ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറല്ലേ സൗന്ദര്യമുള്ള വീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല സത്യസന്ധമായ ഹൃദയം അത് ആദ്യം വേണ്ടത് നീ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയാം ഞാൻ വിവാഹ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അതെന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ദിനചര്യകളിലും പ്രൊഫഷനിലും സത്യസന്ധമായ വിമർശനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നടത്തുന്ന എന്തും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഭാവി വരന്റെ ഇംഗിതങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ വന്നു കയറുന്ന പെണ്ണ് വിവാഹാനന്തരം ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന പക്ഷക്കാരനൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്താണ് എന്റെ ചിട്ടയും താല്പര്യങ്ങളും എന്താണ് കുടുംബജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ പലതവണ ഞാൻ നിന്നെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതല്ലേ പക്ഷെ അതൊക്കെ നീ ഒരു ജീവി കൂടെ കേട്ട് മറ്റേ ജീവി കൂടെ കളയാ ചെയ്തത് ഞാൻ കുടുംബജീവിതത്തിൽ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരിയെ ഊർമ്മിളെ മനസ്സിലാക്കി ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേടുകൾ അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് അവൾ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നെ പരിചരിച്ചു ഒരു ഭാര്യയെന്ന് ഞാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് ഇവിടുത്തെ വെറും വേലക്കാരി എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ കിടപ്പറ പങ്കിടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഭാര്യ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അതെനിക്ക് നേരത്തെ ബോധ്യമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ബോധിച്ച് തവളാണെങ്കിലേ അവളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളുടെ സംസാരമെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു എല്ലാ മൃതലയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാ എന്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ താനാരാ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയോ ഈ തന്റെയുടെ നമ്മുടെ പല സ്ത്രീകൾക്കും ഇല്ലാത്തത് അത് തന്നെയാണ് സ്ത്രീ വർഗത്തിന്റെ ശാപങ്ങളും എനിക്ക് ആണുങ്ങൾക്ക് എന്തുവാകാം പെണ്ണ് ഒരുത്തിനൊന്ന് നോക്കിയാൽ പിന്നെ അത് മതി കുടുംബ കലഹത്തിന് നേരെ വണ്ണം ഒന്ന് ഒരുങ്ങിയ കുഴപ്പം ലേസ് ലിപ്സ് കിട്ടാ കുഴപ്പം എന്തിലാ ഇവറ്റോള് കുറ്റം കാണാത്തത് അതെ എരിയുന്ന തീയിൽ എണ്ണ പകരണോ സഹോദരിമാരെ എണ്ണ ഇല്ലാതെ തന്നെ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിൽ എരിയാൻ മൃതലയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം മാഷന്റെ മോളല്ലേ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ജോലിക്കാരിയെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയാൽ മര്യാദരാമന്മാരായ പുരുഷന്മാർ പോലും ഒന്ന് നോക്കി പോവും ഇത് മഹാത്മജി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറയണു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇരു ചെവി എറിയാതെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നതിന് പകരം ഇവൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരുകയാണോ വേണ്ടത് മാഷ അങ്ങനെ പറയരുത് മൃതല ചെയ്തു തന്നെയാ ശരി വീട്ടിലൊരു മുഖവും സമൂഹത്തിൽ മറ്റൊരു മുഖവുമായി നടക്കുന്ന ഇത്തരം മാന്യന്മാരുടെ മുഖം കൂടി വലിച്ചു കീറുകയാണ് വേണ്ടത് കീറാൻ വളരെ എളുപ്പ പക്ഷെ അത് തുന്നി ചേർക്കാൻ പാടാ അത് ഓർമ്മ വേണം ഇന്ത്യയെ കീറി മുറിക്കരുതെന്ന് മഹാത്മജി നെഞ്ചുരുകി വിലപിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അത് ഒന്നാക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാകുന്നതിന് മുമ്പ് മോള് തിരികെ പോണം ഇവരുടെ തീരുമാനം തന്നെ എന്റെയും തീരുമാനം ചേച്ചി ഇപ്പൊ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞതാ സാറ് കേക്കണ്ടേ 
ചട്ടിയും കലാവുമ്പോ തട്ടി മുട്ടിയൊക്കെ കിടക്കും അല്ലെ ഡോക്ടറെ അതെ അത് പൊട്ടാതെ നോക്കണം ഈ ഡോക്ടർ ഒരു തമാശ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞു വിടാത്തത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തിനു പറഞ്ഞു വിടണം അതിനവൾ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം രുചിയോടെ പാകം ചെയ്തു തന്നു അതോ എന്റെ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേട് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറിയതോ അവള് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊരു വീടായത് അതുവരെ ഇത് വെറുമൊരു കളി വീടായിരുന്നു അറിവില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ കെട്ടിക്കളിക്കില്ലേ കളി വീട് ഇവിടെ ചുട്ടത് മുഴുവൻ മണ്ണപ്പോ ചരല് കൊണ്ട് ചോറ് മാവില കൊണ്ട് മീൻകറി എന്റെ വീടെന്ന സങ്കല്പം തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി ഓർമ്മയാ അതിന് ഞാൻ അവളെ പറഞ്ഞു വിടണോ സഹി കെട്ട് നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടച്ച ഒടുവിൽ ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് മനസ്സറിഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല മൃദുലെ ഇപ്പോഴും ഉള്ളിൽ തട്ടി ആത്മാർത്ഥയോടെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കി അവൾക്ക് മടങ്ങി വരാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ ഈ വാതിൽ ഒരിക്കലും അവളുടെ മുമ്പിൽ അടയില്ല അത് അച്ഛൻ അവളോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം മൃദുലയോ ഇരിക്കും എന്താ മുഖം വല്ലാതെ അച്ഛൻ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായി ചേച്ചി എന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചില്ലേ അയ്യോ ഇത് അസുഖം ഒന്നും അല്ല ചേച്ചി നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹമാ ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ നിരാഹാരം കടന്ന് മരിക്കുമെന്ന് വാശിയില്ല അച്ഛൻ ഛേ രാഷ്ട്രീയവും ആദർശവും ഒക്കെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പ്രയോഗിക്കാനുള്ളതാണോ ഇതാ തനി ഗാന്ധിയന്മാരുടെ ഒരു കുഴപ്പം ആ വാശി എനിക്കറിയാവുന്നതാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അവിടെ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കും സംഗതി അത്ര സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ മഹേഷ് മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാകാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഒത്തു തീർപ്പിന് നമുക്ക് തയ്യാറാവാം ആ ആ ജോലിക്കാരി ഉണ്ടല്ലോ എന്താ അവളുടെ പേര് ഊർമിള ആ അവളെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടണം മേലിൽ ജോലിക്കാരികളെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് കഴിഞ്ഞവരെ മതി അതിന് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പോണെന്നാണോ ചേച്ചി പറയുന്നത് അതെ എന്നിട്ട് അയാളെ അവിടെ മൃദുല വരച്ച വരയിൽ നിർത്തണം ഒന്നും വിട്ടുകൊടുക്കരുത് ഒരു കെട്ടിടം വെക്കുന്നതിന് എത്ര രൂപ കിട്ടും അത് ഏതൊക്കെ വഴി ചെലവഴിക്കുന്നു എല്ലാ കണക്കും ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം വരുമാനമൊക്കെ മൃദുലയുടെ പേര് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കണം കണക്ക് ചോദിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഇവ മരൊക്കെ നമ്മുടെ വരുതി വരുമെന്നേ പിന്നെ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓഫീസിലെത്താനുള്ള ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വിളിക്കണം ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കണം അവിടെയായിരുന്നു ഇവിടെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അത് നമ്മളൊന്ന് വിളിച്ച് കൺഫേം ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അണുവിടെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ നമ്മൾ അവന്മാരുടെ പുറകെ ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യമാവുമ്പോ പത്തി മടക്കും ഇവിടെ ഒരാൾ ആരായിരുന്നു മോൻ സൂചി കേറ്റാൻ ഇടം കൊടുത്ത തൂമ്പാ കേറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് വിരലിന് ഒടിച്ചാ മതി വിളിക്കുന്നിടത്ത് വരും എന്നാ ഞാൻ അറിയട്ടെ ചേച്ചി ഓട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചെന്നിട്ട് വേണം അച്ഛനെ നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് മഹേഷിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് മൃതിൽ പോയാ മതി ശരി ചേച്ചി വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല രണ്ടു ദിവസം ആഹാരം കഴിക്കാത്ത എന്റെ ക്ഷീണ അപ്പോ മോള് ഇന്ന് തന്നെ പോവല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങ് പൊടിയും തട്ടി പോകാൻ ഒക്കു അച്ഛ ട്രീസ ചേച്ചി ചെന്ന് ആ രമ്പ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്ന കാര്യം സംസാരിക്കട്ടെ അവൾ അവിടുന്ന് പടി ഇറങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോന്നുള്ളൂ ഇത് നിനക്ക് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ മോളെ എല്ലാം ജോലിക്കാരിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു നിന്റെ ഭർത്താവ് എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അതെല്ലാം എന്നിട്ട് അവൾ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു അതാണ് നീ ചെയ്ത തെറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു മണ്ടത്തിൽ എനിക്ക് പറ്റി ഇനി അവളോട് ഇറങ്ങി പോകുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ പറയാനായിട്ട് അവിടെ ആള് വേണ്ടേ മഹേഷ് അവളെ ഇങ്ങോട്ട് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന് അടുത്ത് പോയിരിക്കുക അവക്കെന്താ അസുഖം ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അസുഖം ഓക്കാനവും ഛർദിയും അത് തന്നെ സംശയിക്കണ്ട അത് തന്നെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ഡൈവേഴ്സ് നോട്ടീസ് അല്ലേ 
ഇതിനാണോ ഇത്രയും വലിയ ടെൻഷൻ കാണിച്ചത് ഇത് വെറും ഡൈവേഴ്സ് നോട്ടീസ് അല്ല എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഡൈവേഴ്സ് നോട്ടീസാ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംഗതികൾ ഇനി സ്മൂത്ത് ആവുമെന്ന് കണ്ണിക്കൊള്ളുന്നത് പുരികത്ത് കൊണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇതിലും ഭേദം കണ്ണിക്കൊള്ളുന്ന തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാം ശരിയാവുന്നു നീയും ഡോക്ടറും പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി എന്റെ ജീവിതം വെച്ചല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഇനി ആരുടെ സഹായം ബുദ്ധിയൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് വലുത് ഞാൻ എല്ലാവരോട് തുറന്ന് പറയാൻ പോവാ വേണ്ട ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കുരുക്കല്ലേ ഞാൻ തന്നെ അയച്ചോളാം എന്റെയും കൂടെ ആവശ്യമാണല്ലോ അത് നോട്ടീസ് അവിടെ കിട്ടി മെസ്സഞ്ചർ വരുന്നുണ്ട് ആ അവന് ഞാൻ ആൻഡിൽ ചെയ്തോളാം മൃതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേര് ഓ ചേച്ചി ഇവിടെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണോ രണ്ടും രണ്ട് പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് പിന്മാറുന്ന വാശിയിലായിരിക്കും പ്രശ്നം ഇപ്പൊ കോടതിയുടെ പരിഗണനയില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അത് കോർട്ട് ലക്ഷ്യമാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കോടതി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് മൃതിലോടാ സംസാരിക്കാനുള്ളത് അവൾക്ക് ഇപ്പൊ ആരെയും കാണാൻ സൗകര്യപ്പെടില്ല അപ്പൊ സാറും കൂടെ അറിഞ്ഞോണ്ടാണല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞു നടത്തിയ കല്യാണല്ലേ അപ്പൊ ഇതും ഞാൻ അറിഞ്ഞു തന്നെ വേണല്ലോ ഈ ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ വാക്കേട്ട് സാറ് വെറുതെ ചാടി പുറപ്പെടരുത് സ്വന്തം മകളുടെ ലൈഫ് വെച്ചാ കളിക്കുന്നത് അത് ഓർമ്മ വേണം ഫെമിനിസ്റ്റുകളോട് തനിക്ക് എന്താ ഇത്ര പുച്ഛം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച എന്താ നടക്കുന്ന തനിക്ക് കാണണോ അയ്യോ ഒരു പുച്ഛവും ഇല്ല ചേച്ചി സഹതാപമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ച ഇവിടെ പലതും നടത്താൻ പറ്റുമെന്നും അറിയാം ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ പെങ്ങളെ സ്ത്രീക്ക് ആരിൽ നിന്നാണ് മോചനം വേണ്ടത് അവളുടെ ഭർത്താവിൽ നിന്നോ അതോ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒരേ കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ താമസിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളിയെ പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എന്ത് മോചനമാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് ഉലഹന്നാന് പോകാം സുവിശേഷമൊക്കെ അവിടെ മതി ഇതെന്റെ വീടാ പോകാൻ തന്നെയാണ് വന്നത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് കേൾക്കണം മഹീൻ നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ പ്രശ്നമാണ് അതിൽ എന്തും തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഊർമ്മിള ഗർഭിണിയാണെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അതിന് ഉത്തരവാദി മഹിയല്ല അവളുടെ ഭർത്താവാണ് ഭർത്താവോ അതെ ഞാൻ ഊർമ്മിള എന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭം ഒരു നിരപരാധിയുടെ തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടാൻ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സമ്മതിക്കില്ല ഊർമ്മിള നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടതൊക്കെ അഭിനയം വെറും അഭിനയം മൃതിലയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മഹേഷിന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഭാര്യയാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മഹി എന്താണെന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അത് ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടതായി നടിച്ചില്ല മഹി മനസ്സിൽ കണ്ട ഭാര്യയെ ഊർമ്മള നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയായിരുന്നു മറ്റൊരു പെണ്ണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വരുത്തി തീർത്താലെങ്കിലും നിങ്ങളും അതുപോലെ ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഗൊൺസാൽവസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരുപാട് ആലോചനകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് അപ്പൊ മറ്റൊരുത്തി കാണിച്ചു തന്നിട്ട് വേണം ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് പഠിക്കാൻ അല്ലേ സ്ത്രീകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നാ നിങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പുരുഷൻ കീ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചലിക്കുന്ന പാവയോ അതൊരു വീടായിരുന്നില്ല നാടകശാലി ആയിരുന്നില്ലേ സ്വന്തം ഭാര്യയെ വേഷം കിട്ടിച്ച നിങ്ങളൊരു ഭർത്താവാണോ ഛേ അച്ഛാ ഇനി ആരും ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല എത്രയും വേഗം ഡൈവേഴ്സ് അനുവദിച്ച് കിട്ടാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തോളൂ കളി കാര്യായല്ലേ മൃദുലയെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഏതൊരു പെണ്ണിനും അതൊരു ഇൻസൾട്ടായി കാണാൻ കഴിയൂ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പാഠപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന മാതിരി ജീവിതം പഠിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാ മൃദുല പറഞ്ഞെന്നാണ് ശരി ഇറ്റ് വാസ് ടു മച്ച് അപ്പോ തെറ്റിയത് ഞാനാണല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വീടെന്ന സങ്കല്പം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള വാശിയിലായിരുന്നു മഹി മഹി അല്പം പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ മൃദുലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞതുമില്ല കളിവീട് യാഥാർത്ഥ്യമായതുമില്ല പക്ഷേ മഹിയെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഉലഹന്നാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഫയലില്ലേ അതിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു യെസ് ആ പ്രപ്പോസൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് സമ്മതം ആലോചിച്ചിട്ടാണോ യാമിനി പറയുന്നത് ശരിക്കും ആലോചിക്കാതെ ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുക്കാറില്ല മഹിയുടെ വീട് ഞാനൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തരും അതുപോലെ
ഇറങ്ങി പോയപ്പോ ആ രേഖ വെച്ച് ഡാരിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോ മാനസികമായ അടുപ്പമാണ് പ്രധാനം അതുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാതെ ഒരു പുരുഷനുമായി ആ ജീവനാന്ത കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ പ്രൊബേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണത്തെ പറ്റി തീരുമാനിക്കാവുന്ന ഇത് അമേരിക്ക അല്ല കേരളമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ബന്ധങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്കാൾ വഷള നീ പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീ എന്തൊക്കെ ന്യായം പറഞ്ഞാലും എന്നെ സമ്മതിക്കും ഡാരി സമ്മതിക്കും കാരണം ഡാരിയുടെ മോൾ അബദ്ധങ്ങൾ ചെന്ന് ചാടില്ലെന്ന് ഡാരിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഞാനിതിൽ അസാധാരണമായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറം നടക്കും വ്യവസായുഖമല്ലേ പക്ഷേ മഹിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം മഹി എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് യാമിനി പറയുന്നതിലും കഴമ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി പരാജയപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ ഇനി ഒരു വിവാഹമോചനം കൂടി വയ്യ ഒരു മൂന്ന് മാസം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് സക്സസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ റെഡി ഇന്ന് ഒന്നാം തീയ അല്ലേ അപ്പോ കണക്കൂട്ടാൻ നല്ല എടുപ്പാ അതുകൊണ്ടാ ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങി കളയാന്ന് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ വലുതാലി വെച്ച് കയറാണേ എവിടെയാ ബെഡ്റൂം ആ ഡിക്കിയിൽ കുറച്ചൂടെ സാധനങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൂടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തോ വന്നു അല്ലേ ചടങ്ങുകളോ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിയെങ്കിലും നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നതേ തികച്ച സ്വകാര്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാലും കൂടെ കൊണ്ടു കിടക്കുമ്പോ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കരുതല്ലോ ഇതേതാ സാധനം അതെ അങ്ങനെ ഒരു അല്ല മഹിക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഈ പ്രൊബേഷൻ കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം പാർട്ടി വേണോ വേണ്ടെന്ന് ഇതാകത്തോണ്ട് വെച്ച് റെഡി ആവാൻ നോക്ക് ഓഫീസിൽ പോണ്ടേ അല്ല ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസമായിട്ട് ഓഫീസിൽ പോണോ മഹിയെ ഉപദേശിക്കാൻ നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ ഇനി ഞാനുണ്ട് ഉലഹനം ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല ഫ്രണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിക്കോളാം മഹി ഓഫീസിൽ പോവാൻ നോക്ക് ആർക്കിടെക്ട് ആണ് അത്രേ ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേഷനെ കുറിച്ച് യാതൊരു സെൻസും ഇല്ല എന്ന് ഇന്നേ വരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല വീടുകളുടെയും ഇന്റീരിയർ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു തലവിധി ഇത്രയും നാള് മഹിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലേ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി എന്റെ ഇഷ്ടം കൂടി നോക്കാം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും തുല്യ പങ്കാളിത്തം അല്ലേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ ഡോക്ടറോ എന്താ പതിവില്ലാതെ ഈ വഴി മലയാള മനോരമയുടെ ഓഫീസർ വന്നതാ മാറ്റമോണിൽ കുളത്തിൽ ആ പരസ്യം കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ കുറെ മറുപടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ വിളിച്ചറിയിച്ചു അതൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി കൊള്ളാവുന്ന വല്ലതും ഉണ്ടോ കാറിൽ വെച്ചൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി മോശമല്ലാത്ത ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് തയ്യാറില്ല മാത്രമല്ല ചിലരൊക്കെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും ഭീഷണിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫെമിനിസ്റ്റുകളാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ അതിന് സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള ആരും ഇല്ലേ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണുണ്ട് അവരോട് വരാൻ എഴുതാം അപ്പൊ ഏതായാലും പരസ്യം കൊടുത്ത് വെറുതെ ഇല്ല അത് ഹിപ്നോട്ടിസ് ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ അതാണ് നോക്കട്ടെ മഹി എന്ന് പുതിയ ദാമ്പത്യ ജീവൻ തുടങ്ങിയ ഉലഹു പറഞ്ഞു ശരിയാണോ ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രയാസമാണെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും ചോദിക്കുക കണ്ടിടത്തോളം എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായമുള്ള ടൈപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് വേണമല്ലോ 
മൃദുലയ്ക്കൊന്നിലെ അഭിപ്രായമില്ലെന്നുള്ള പരാതിയായിരുന്നല്ലോ മഹിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായം യാമിനയുടെ അഭിപ്രായം തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ആവും എന്നപ്പോ എന്റെ പേടി രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഉണ്ടാകാതെ നോക്കലാണ് ദാമ്പത്യ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം അത് ശരിയാ ആട്ടെ ഇന്ന് പുതിയൊരു ബന്ധം തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഓഫീസിൽ വരുന്ന കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു അനാവശ്യമായി ലീവ് എടുക്കുന്ന യാമിനയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഓ പകൽ എന്തിന് വീട്ടിൽ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന് സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നു രാത്രിയിലല്ലേ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്താത് ബെഡ് പൂത്തുലഞ്ഞു കിടക്കുന്നല്ലോ നിയമപരമായ ചടങ്ങുകൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിലും ഇതിൽ ലുബ്ദ് കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ഇന്ന് എന്നാര് പറഞ്ഞു ലോകം ഉണ്ടായ കാലം മുതലുണ്ട് പകലും രാത്രി ആ സ്ഥിതിക്ക് എങ്ങനെയാ ഇത് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആവുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചുള്ള ആദ്യ രാത്രി അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പറഞ്ഞതുപോലെ വിവാഹ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതെ അത് നമുക്ക് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിക്കാം പ്രൊബേഷനിൽ ഇതും പെടും അല്ല നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു മുറി കഴിയുമ്പോ അതെങ്ങനെ മോഹങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാനിടാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മഹേഷിന് വേണ്ടി അപ്പുറത്തെ മുറിഞ്ഞ് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓർക്കം വരുന്നെങ്കിൽ ചെന്ന് കിടന്നോളൂ വരൂ യു ആർ കറക്റ്റ് ഈ വീട്ടിൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഉള്ളപ്പോ എല്ലാരും കൂടി എന്തിനാ ഒരു മുറി കിടക്കുന്നതല്ലേ അതെ അയ്യേ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് വിളിച്ചോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓ അമ്മച്ചി അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കാർക്കും കൂപ്പൺ കൊടുക്കണ്ട അതെന്താ അന്ന് നിനക്ക് എവിടെങ്കിലും പോണോ ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ അന്നാണ് വരുന്നത് എന്റെ കർത്താവെ ആ കൂട്ടത്തിൽ കളങ്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണെങ്കിലും ഉണ്ടാവണേ ഞാനിയോജിക്കുന്നു <laughs> വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും തുല്യ സ്ഥാനമാ നോക്കി നിക്ക തേങ്ങ ചരണ്ട് ദോശ അറിയണു ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒന്നിനെപ്പറ്റിയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത് 
എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുവിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ഈ നാണയത്തിൽ മാത്രം അവയവങ്ങൾ അയച്ചിടു ഇതാ നിങ്ങളുടെ കാലുകൾക്ക് ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു വരുന്നു നിങ്ങൾ കുറക്കം വരുന്നു നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിദ്ര എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നു സുഖകരമായ ഉറക്കം കാടനിദ്രയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വഴുതി വീണിരിക്കുന്നു ഉറങ്ങൂ 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 അവൾക്ക് പല ആലോചനകളും വന്നതാ ഒന്നേതാണ്ട് ഉറച്ചതുവാ പിന്നെന്താ അത് നടക്കാഞ്ഞത് മനസമൂഹത്തിന്റെ നാലു ദിവസം മുമ്പല്ലേ ചെറുക്കന്റെ തനി സ്വഭാവം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അവൻ അറു പഴയായിരുന്നു എന്നാലും കാര്യത്തോടടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് നടത്തിയ കൊള്ളാന്ന് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മേരിക്ക് ഒറ്റ വാശി കണ്ടേടം നിരങ്ങിയ ചെറുക്കനെ അവക്ക് വേണ്ടാന്ന് അങ്ങനെ അത് നടക്കാതെ പോയത് ഈ ആലോചന പത്രത്തിൽ കണ്ടതും മറുപടി അയച്ചതും ഒക്കെ അവളാ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തോ ഇപ്പോ പൊട്ടോമിസം വേണോന്ന് അവള് പറയുന്ന കേട്ടു അതെന്താന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താ അത് 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 ഒരു തരം മാനസിക ചികിത്സയാ അതാ അകത്ത് നടക്കുന്നത് ഉണരൂ ഉണരൂ അകലേക്ക് അകലേക്ക് പോകൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൈസ്കൂൾ ഘട്ടത്തിലാണ് അവിടെ ആരെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രേമിച്ചത് ആരോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയത് എന്നാൽ നമുക്ക് കോളേജിലേക്ക് പോവാം അവിടെ ആരെയായിരുന്നു നിനക്കിഷ്ടം പലരും എന്റെ പിന്നാലെ നടന്നെങ്കിലും ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ആ ലൈഫ് ഒരു പീഡനമായി തോന്നിയോണ്ടാണ് പ്രീഡിഗ്രിയോട് ഞാൻ പഠിത്തം അവസാനിപ്പിച്ചത് എങ്കിൽ സ്കൂളും കോളേജും വിട്ട് നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാം ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിൽ മനസ്സിൽ നിന്നും പിഴുതറിയാനാവാത്ത ഒരു കാമുകൻ സ്ഥാനം പിടിച്ചു പോയത് കൊണ്ടല്ലേ പുതിയ കാമുകന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സ് വിസമ്മതിച്ചത് എന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കോന്തമാരും ആ നാട്ടിലില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ഒരു പുരുഷനും ഇതുവരെ നിങ്ങളെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണോ പറയുന്നത് അതെ ആരും എന്നെ തൊട്ടിട്ടില്ല ഞാനും ആരെയും തൊട്ടിട്ടില്ല ഇനി എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ചോദിക്കൂ ചോദിക്കൂ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് മേരിക്കിന് ധൈര്യമായി എണീക്കാം വൈകണ്ട അഡോറ് മഹി മഹി ഞാനും വരുന്നു ഇല്ല വേണ്ട ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി വന്നോളാം ഞാൻ കൂടെ വന്നിട്ട് നീരി നീങ്ങിയിരുന്ന ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മഹിയല്ലേ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ചേർന്നില്ലേ കാത്തിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞോ ഹേയ് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവളല്ലേ സ്ത്രീ ആ കാത്തിരിപ്പ് ആദ്യ രാത്രി തന്നെ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ വിവാഹവും മരണമൊന്നും പേഷ്യൻസിന് ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നത്തേക്കാൾ തിരക്കായിരുന്നു ഇന്ന് അയ്യോ അപ്പൊ ഞാൻ കാലുകുത്തി ദിവസം മോശമായില്ലല്ലോ ഉടയമ്പുരാനെ ആശ്വാസമായി ലൈറ്റ് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഐശ്വര്യമുള്ളൊരു പെണ്ണിനെ തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ അതിന് കർത്താവിനോട് സ്തുതി പറയുക തന്നെ വേണം ലൈറ്റ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ബെഡ് ലാമ്പ് കിടക്കട്ടെ അല്ലേ ഞാൻ ആദ്യമായി കണ്ടുള്ള വസ്തുവിലേക്ക് നോക്കൂ നോക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒന്നിനെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുവിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റെന്ത് ശബ്ദം കേട്ടാലും നിങ്ങൾ അനങ്ങരുത് കണ്ണുകൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം കൈയും കാലും അയച്ചിടും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു വരുന്നു നിങ്ങൾ കുറക്കം വരുന്നു അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങും സുഖകരമായ നിദ്രയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വഴുതി വീഴുകയാണ് ഇതാ നിദ്ര എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്താ ഉറങ്ങുന്നില്ലേ കിടന്നതാ എന്താന്നറിയില്ല ഇന്നാ മുറിയിൽ വല്ലാത്ത കൊതുക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ കിടക്കാം 
เออโอ้ยอ่ะอันนั้นเลยปรญจะกูดูดิเนี่ยตุตริกาลายโอ้ยอ่ะอันนั้นเนี่ยอัปปะรตมุรีเบกะกะกะกะกะกะกะกะกะก
മൃദുല മഹിയെ കണ്ടിട്ടില്ല ഉറപ്പാണോ ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പരസ്പരം കാണാതെ പോയതിൽ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഈ കണ്ണുള്ളപ്പോ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശരിയാ യാമിനിയേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമായിരുന്നു മൃദുല കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല നീ എന്നോടൊന്നും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും യാമിനിയുടെ പെരുമാറ്റം നീ മനഃപൂർവ്വം സഹിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം മൃദുലയുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു തെറ്റുകൾ പോലും പൊറുക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത നീ യാമിനിയുടെ വലിയ തെറ്റുകൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു അടുത്ത് നിന്നും അകന്ന് നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടതാണ് മൃദുലയുടെ പോരായ്മകൾ മാത്രമേ മഹി ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ നന്മകൾ കണ്ടില്ല എല്ലാത്തിനും കൂട്ടുകന്നിട്ട് നീ പിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണോ അല്ല കുറ്റം നിൻ്റേത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഞാനും ഊർമ്മളയും കുറ്റക്കാരാണ് മാസം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ആ കുറ്റബോധം ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ യാമിന് നിൻ്റെ കൂടെ താമസമായതറിഞ്ഞ് ഊർമ്മള വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു മൃദുലെ അറിഞ്ഞു കാണുമോ അറിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയും വിഷമിക്കാതിരിക്കില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ഭാര്യയായി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞല്ലേ ആ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ ഒരു പെണ്ണിന് സങ്കല്പിക്കാൻ ഒക്കുവോ ദേ പോക്കരിത്തരം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ആലോചനയും കൊണ്ട് പോയത് നീയല്ലേ എന്നെ വീണ്ടും കെട്ടിക്കാൻ നിനക്കും ഡോക്ടർക്ക് വരുന്നില്ല വലിയ തിരക്ക് എന്നിട്ടിപ്പോൾ കാലം മാറണോ അതിങ്ങനത്തെ ഒരു പാരായിട്ട് മാറുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞോ ആ അമേരിക്കക്കാരിയെ കേരളത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് മഹിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ വൈകിട്ടില്ല പ്രൊബേഷൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് കൺഫർമേഷൻ ആക്കാതെ അതിനെ അങ്ങ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്താ ഒരു ആലോചന ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മഹി വല്ലാതെ മൂടിയായിരിക്കുന്നു ഒന്നും മറച്ചു വെക്കണ്ട എന്നോട് ധൈര്യമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇവിടെ തുല്യ സ്ഥാനമാ ഏയ് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളൊന്നുമില്ല എന്തോ ഓർത്ത് നിന്നുപോയി അത്രേ ഉള്ളൂ അതും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതാ എന്താ ഓർത്തെന്ന് അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് വേണ്ട ഇന്ന് ബോംബെ നിന്ന് ഡാഡിയുടെ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഇതുവരെ ഞാൻ ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡാഡിക്ക് ഹാപ്പിയായി അടുത്ത ആഴ്ച ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കിടക്കാറാങ്കി കിടന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് കണ്ണുള്ളപ്പോ കണ്ണിന്റെ വില അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശരിയാ യാമിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമായിരുന്നു മൃദുല അടുത്തു നിന്നും അകന്നു നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടതാണ് മൃദുലയുടെ പോരായ്മകൾ മാത്രമേ മഹി ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ നന്മകൾ കണ്ടില്ല ഒരു മാന്ത്രിക കൂട് മായകൾ തൻ കളിവീട് മനസ് ഒരു മാന്ത്രിക കൂട് മായകൾ തൻ കളിവീട് ഒരു നിമിഷം പലമോഹം അതിൽ വിരിയും ചിരിയോടെ മറു നിമിഷം മനസ് ഒരു മാന്ത്രിക കൂട് മായകൾ തൻ കളിവീട്
தீர படரும்போ தீரம் குளிர நீயும் தாரை அது மறையும் மாறி சீர எரியும் மிகளிலெல்லாம் கனிவானோ நின்னதெல்லாம் பொன்னான வழி நீளே வழி நீளே ஈ பாய் மரங்கள் விகனம் ஒரு மாந்திக கூடு மாயக தங்களில் അയൽവാസി ശാരദ ഊർമ്മയുടെ കൂടെ പഠിച്ചതാ അവര് പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞത് ആ മഹിളാ സമാജം രാഗിണിയുടെ കെയർ ഓഫിലുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോസലാ പയ്യന് ബാങ്കിലാ ജോലി അതും ഒരു ഡൈവേഴ്സ് കേസാ മൃദുല സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ മാഷ് നിർബന്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഞാനൊന്നും ഓഫീസിലേക്കില്ല ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ മഹി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഒരു സ്ഥലം വരെ മഹേഷോ അകത്തേക്ക് വരാലോ ഇരിക്കൂ ഇവിടെ അടുത്തേതോ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോ പറയണത് കേട്ടു അവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെയും ഒന്ന് കയറി പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ അല്ല ഞാനിവിടേക്ക് തന്നെ വന്നതാ എന്താ വിശേഷം 
ഞാൻ ഞാനൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞു അത് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എന്താണ് അറിഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ നോക്കൂ മൃദു മൃദുലേക്ക് വേറെ കല്യാണം ആലോചിച്ചെന്ന് കേട്ടു എൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൾക്ക് ആരാ ഉള്ളത് അതിനു മുമ്പ് സ്വന്തം മോളെ ഒരു കര പറ്റിക്കാൻ ഏത് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ഒരു രണ്ടാം കെട്ടുകാരനെയാണ് മൃദുലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടു അതെ ഡൈവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു പെണ്ണിന് ആദ്യ കെട്ടുകാരൻ തന്നെ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാൻ ഒക്കൂ മൃദുവിനും അച്ഛനും സമ്മതമാണെങ്കിൽ അവളെ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കുക അത് നടക്കില്ല വീണ്ടു വിചാരമില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ ബാലിശമായ ഒരു വാശിയുടെ പുറത്ത് നിയമപരമായി ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇത്രയും നാള് എൻ്റെ മോളും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തു കഴിയുകയായിരുന്നു തൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു പുരുഷനെ കാണാൻ അവൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു പക്വതയില്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ അവള് ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരിക്കലെങ്കിലും താൻ അവളെ കാണാൻ വരുമെന്ന് അവൾ കുറിച്ചിരുന്നു തന്നോടൊപ്പം ഒരു അമേരിക്കക്കാരി വന്ന് താമസമാക്കി എന്ന വിവരം അറിയുന്നത് വരെ ആ പ്രതീക്ഷ എൻ്റെ മോൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവളുടെ സമ്മതം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയ്ക്ക് മുതിർന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഞാനെന്നും മൃതുലയുടെ പഴയ മഹി തന്നെയാ എനിക്ക് അവളെ തിരിച്ചു കാണാം അതിന് അവൾ സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവളുടെ വാശി മഹിക്കറിയാവുന്നതല്ലേ അഥവാ സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവള് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പൊടിയും തട്ടി ഇറങ്ങി പോവോ അവളിറങ്ങി പോണമെങ്കിൽ മൃദു എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നേ പറ്റൂ അപ്പോ ആ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ മോളെ തിരികെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ല വിധി കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഞങ്ങളെ അത് അത് നിയമം കൊണ്ട് വേർപെടുത്തിയത് അബദ്ധം അച്ഛൻ മൃദുലെ ഒന്ന് വിളിക്കുവോ ഞാൻ സംസാരിക്കാം അവളിവിടെ ഇല്ല എവിടെ പോയി അപ്പുറത്തൊരു കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിലാ വിരോധലിന്ന് വിളിക്കുവോ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയോ നാരങ്ങ വെള്ളമായിട്ട് മോള് അപ്പുറത്തോട്ടൊന്ന് വന്നേ ദേ നിന്നൊരാള് കാണാൻ വന്നിരിക്കണു എനിക്ക് ഞാനേ കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛന് ഞാനൊരു ശല്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പൊക്കോളാം അച്ഛന് മോളൊരു ശല്യോ നീ എന്താ ഈ പറയണേ ഇത് പെണ്ണുകാണലോ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാള് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ അയാൾക്കൊരു ഗ്ലാസ് ചായ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മര്യാദയല്ലേ ഈ വീട്ടിലൊരു പെണ്ണുള്ളപ്പോ ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അവളിപ്പ വരും മഹേഷാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞാൽ അവൾ വന്നില്ലെങ്കിലോ ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ അവള് വരില്ലേ നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ വന്നാനെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഓഫീസിലേക്ക് 
ഉഡ്ബിയുടെ ഫാദറിനെ അങ്ങനെയാണോ വിളിക്കേണ്ടത് മഹിക്ക് ചായ എടുക്കാം ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹിരിക്ക് ഒരു രേഖയും ഇല്ലാതെ യാമിന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അതൊരു എടുത്തുചാട്ടവും അവിവേകവുമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് പത്തിരുപത്തെട്ട് വർഷം അമേരിക്കയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ജീവിതം കണ്ടു അനുഭവിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എനിക്ക് പോലും അവളുടെ ഈ ഡിസിഷൻ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ബട്ട് ഷീ ഈസ് കറക്റ്റ് നൗ ഐ അഡ്മിറ്റ് ഇറ്റ് മഹിയെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ആക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിതെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ആയി കളയാം എന്താ സമയം തന്നെ വിഷമിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം മോളെ ദൈവനിശ്ചയം അങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതിയാ മതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒഴിയരുത് മാഷെ ദൈവനിശ്ചയം മറിച്ചാണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം അത് മൃദുല വിചാരിച്ചാലേ നടക്കൂ അവരെല്ലാം തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളായിട്ട് ഇനി എന്ത് തീരുമാനിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആ മേനോനും മകളുമാണ് മഹിക്ക് അതിലൊട്ടും താല്പര്യമില്ല കുറെ കാലം കൂടെ കഴിഞ്ഞ പുരുഷൻ എന്ന നിലയ്ക്കെങ്കിലും മഹിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത മൃദുലയ്ക്കില്ലേ മൃദുലയെ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചു പോയി ആ ഒരു തെറ്റേ മഹി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സ്വന്തമെന്ന് കരുതുന്നവരെ ശാസിക്കാനും തിരുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ ഇഷ്ടമുള്ളടത്തെ പിണക്കം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അകന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ദയവായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അവസര യാമിനിക്ക് മഹിയോടുള്ളത് ഉള്ളിൽ തട്ടിയ സ്നേഹമൊന്നുമല്ല വെറും ഒരു ഫാഷൻ ലവും ഫാഷൻ ആണേലും അല്ലേലും ചേട്ടന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ലേ താലി പോലും കെട്ടാതെ അവള് കൂടെ താമസിക്കാൻ തയ്യാറായത് അയ്യോ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല വീട് പണി തുടങ്ങുന്നവരെ ബോറടി മാറ്റാൻ ഒരു സങ്കേതം വേണം അതിന് അവള് കണ്ടെത്തിയ ഒരു മാർഗം അത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് ആര് കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് സമ്മതമല്ലെന്ന് ചേട്ടന് തുറന്നു പറയായിരുന്നില്ലേ അതെ അപ്പൊ അവന്റെ നാവ് അവിടെ പോയി അന്ന് മഹി ഇവിടെ വന്നപ്പോ മൃദുല ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോ സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം പോലും എടുക്കാനാവാത്ത വല്ലാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് മഹി എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ചേട്ടനെ ഉള്ളൂ ചേട്ടൻ മറ്റൊരാളോടേതാവുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാനും ആവില്ല പക്ഷേ ഒരു പെണ്ണിനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് ചേട്ടനെ വീണ്ടും സ്വന്തമാക്കാൻ ഞാനില്ല പ്രൊബേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷനോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു പെണ്ണിന് വേദനയോ ഫോർമലായി ബന്ധം വേർപെടുത്തിയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും മൃദുല തന്നെയാണ് മഹിയുടെ ഭാര്യ ഒരു ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടാകേണ്ട വിവേകം അന്ന് മൃദുല കാണിച്ചില്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും അത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആ തന്തയും മോളും കൂടി മഹിയെ ട്രാപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തേ പറ്റൂ ഇല്ല അവള് വരില്ല വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് നീ ഒന്നുകൂടെ ചെന്ന് വിളിച്ചാ മതി മറ്റൊരു പെണ്ണിനോടൊപ്പം താമസിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ സ്വീകരിക്കാൻ മൃതില ഒരിക്കലും തയ്യാറാവില്ല എനിക്ക് അവൾ അറിയാം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ബുധനാഴ്ചയല്ലേ ആ തന്തയും മോളും മഹിയുടെ കുരുതി ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിഷമിക്കണ്ട തിങ്കളാഴ്ച നല്ല ദിവസാ അന്ന് തന്നെ മൃതലയുമായിട്ടുള്ള പുനർവിവാഹം നമുക്ക് നടത്താം എന്താ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും യാമിനി ഒരു പെണ്ണ എന്നോട് ഇഷ്ടവും വിശ്വാസവുള്ള കൊണ്ടല്ലേ കൂടെ താമസിക്കാൻ തയ്യാറായത് നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മൃതലി ഒരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല അവള് വീണ്ടും എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പക്ഷേ അത് മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ ശാപ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാവരുത്
എല്ലാവരും പറയാറില്ലേ വിധിയാണെന്നൊക്കെ ഞാനും അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് സമ്മാനിച്ചോളാം എനിക്കൊട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല മഹിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു സാക്ഷി വേണമല്ലോ എന്ന് കരുതി മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നത് മൃതലയെ വിവരം അറിയിച്ചോ അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ അവസ്ഥ ഫോണിലൂടെ ഞാൻ അവളെ അറിയിച്ചു എന്നിട്ട് അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല റിസീവർ താഴെ വയ്ക്കാതെ ഏറെ നേരം നിന്നു പതിനൊന്ന് മണിക്കെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പത്തേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണുന്നില്ലല്ലോ വല്ല ട്രാഫിക് കുരുക്കലും പെട്ടു വരാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒഴിയായിരുന്നു എങ്ങനെ ഒഴിയാൻ ആണ്ട ബാധ കൊണ്ടേ പോവൂ കാത്തുനിന്ന് ബോറടിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒന്ന് കയറി അർച്ചന കഴിച്ചിട്ടാൻ വൈകി എന്തൊരു തിരക്കാ ഡാഡി ഇപ്പൊ എത്തും അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ നടക്കട്ടെ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ഇന്നലെ തന്നെ യാമിനയുടെ ഡാഡി ചെയ്തിരുന്നെന്ന് രജിസ്ട്രാർ പറഞ്ഞു ഇനി ഒപ്പിട്ടാ മതി എന്നാ പിന്നെ താമസിക്കണ്ട സൈൻ ചെയ്യാം എന്താ മഹിക്കൊരു മൂഡ് ഓഫ് രണ്ടാം ഘട്ടാണെങ്കിലും സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയല്ലേ ഇത് വരും ഇവിടെ ഒപ്പിട്ടോളൂ ഇനി വരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സാക്ഷിക്ക് ഒപ്പിടാം വരനും വരന്റെ സാക്ഷിയും വധുവിന്റെ സാക്ഷിയും ഒപ്പിട്ടു വധു വന്നില്ലേ െന്നും മൃദുലയ്ക്ക് സ്ഥാനമുള്ളൂന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അമേരിക്കയിലെ ബന്ധങ്ങളുടെ തകർച്ച കണ്ട് വളർന്ന എനിക്ക് നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിലാണ് നിങ്ങൾ അകന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിതവും മുൻകൂട്ടി വരച്ചുപോയി അതിലേക്ക് ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ മുറിയിലെ സാധനങ്ങൾ അല്പമൊന്ന് സ്ഥാനം മാറി കിടന്നാലോ ചീപ്പിൽ മുടിയിരുന്നാലോ ജീവിതത്തിലൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഭർത്താവിന്റെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് അല്പമെങ്കിലും മാറാൻ മൃദുലയ്ക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്കറിയാം എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ രണ്ടാണ് പരസ്പരം ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതാണ് സത്യം ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ പുറത്ത് ഡാഡിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ പോയ മമ്മിയുടെ ദുരന്തം ഞാൻ കണ്ടതാണ് മഹിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മൃദുല കൊച്ചു കൊച്ചു പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് ഞാൻ കടന്നുവെന്ന് വലിയ വലിയ പൊരുത്തക്കേടുകൾ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥനാക്കി എനിക്കിപ്പോ സന്തോഷമുണ്ട് മൃദുല എന്നേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമായിരുന്നെന്ന് മഹി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമായി പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അപൂർണതകളും സഹിക്കണം അച്ഛൻ വന്നല്ലോ ഇനി മൃദുല ഒപ്പിട്ടോളൂ വാ വരുടോ 